எண்ணாகம புஸ்தகம் இருபத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி இரண்டு ஆகிய வசனங்களை ஒருவர் வாசியுங்கள் அப்பொழுது கத்தர் பிளையாமின் கண்களை திறந்தார் வழியிலே நின்று உருவின பட்டயத்தை தம்முடைய கையிலே பிடித்திருக்கிற கத்தருடைய தூதனை அவன் கண்டு தலை குனிந்து முகம் குப்புற விழுந்து பணிந்தான் முப்பத்தி நான்காம் வசனம் அப்பொழுது பிள்ளையாம் கத்தருடைய தூதனை நோக்கி நான் பாவம் செய்தேன் வழியிலே நீர் எனக்கு எதிராக நிற்கிறதை அறியாதிருந்தேன் இப்பொழுது உமது பார்வைக்கு இது தகாததா இருக்குமானால் நான் திரும்பி போய்விடுகிறேன் என்றான் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கண் திறக்கப்பட்ட அனுபவத்தை குறித்து நான் இன்று காலையில் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக விரும்புகின்றேன் இந்த வேத புஸ்தகம் முழுவதும் நீங்கள் கண் திறக்கப்பட்ட மனிதர்களுடைய சரித்திரங்களை சம்பவங்களை எடுத்து படிப்பது அநேக படிப்பினைகளை நமக்கு கற்றுத் தருவதாக இருக்கும் குறிப்பாக சரீர பிரகாரமான கண்கள் மூடப்பட்டவர்கள் பிறவியிலேயே குருடர்களாக இருந்தவர்கள் போன்றவர்களுடைய கண்களை இயேசு திறந்த சரித்திரங்கள் சம்பவங்கள் இந்த பைபிளில் உண்டு அவர்கள் கண் திறக்கப்பட்ட பொழுது எப்படி வாழ்ந்தார்கள் அதனுடைய ஆவிக்குரிய நிலைமைகள் என்ன என்பவைகளை நாம் ஆராய்ந்து படிக்கும் பொழுது பிரயோஜனத்தை கொண்டு வரும் இன்னும் அகக்கண்கள் மனக்கண்கள் திறக்கப்பட்ட மனிதர்கள் அவர்கள் தங்களுடைய உள்ளத்தின் கண்கள் திறக்கப்பட்ட வேளையிலே எவனமாக செயல்பட்டார்கள் பேசினார்கள் என்பதையும் நாம் படித்தறிய முடியும் இன்றைக்கு நான் ஒரு இரண்டு நபர்களை மாத்திரம் உங்கள் முன்னே நிறுத்தி சில கருத்துக்களை இதன் வழியாய் சொல்லும்படி விரும்புகின்றேன் முதலாவதாக பிளையாம் என்று சொல்லுகிறதான தீர்க்க தரிசி இந்த மனிதனை குறித்து நாம் பார்க்கும் பொழுது அவனுடைய கண்களை தேவன் திறந்தார் என்று நாம் வாசித்தோம் அவனுடைய கண்களை தேவன் திறந்த பொழுது அங்கே வழியிலே அவன் செல்லும் வழியிலே உருவின பட்டயத்தோடு நிற்கிற ஒரு கர்த்தருடைய தூதனை அவன் கண்டான் அவனுடைய வழி கர்த்தருக்கு பிரியமாக இல்லை ஆகவே அவனுடைய வழியிலே குறுக்கே ஒரு பட்டயத்தை உருவின ஒரு தூதன் நிற்கிறான் ஆனால் இதை காணும்படி அவனுக்கு முடியவில்லை எப்பொழுது கர்த்தர் அவனுடைய கண்களை திறந்தாரோ அப்பொழுது அவன் அதை கண்டான் கண்கள் திறக்கப்பட்டால் தான் உண்மை நிலைமைகளை தேவனுடைய திட்டங்களை மனிதன் அறிந்து கொள்ள முடியும் கண் திறக்கப்படாத நிலையிலே தான் செய்வதெல்லாம் சரி தான் போகிறதெல்லாம் சரியான வழி என்றுதான் மனிதன் நினைத்து கொண்டு தன் மனம் போல வாழ்ந்து கொண்டே இருப்பார் ஆனால் கண் திறக்கப்பட்ட அனுபவம் வரும் பொழுது எதை செய்ய வேண்டும் எதை செய்யக்கூடாது எது சரி எது தவறு என்பதை மனிதன் புரிந்து கொள்வான் எனவே அன்பானவர்களே இங்கே இந்த பிளையாமுடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டவுடனே அவன் சொல்லுகிற வார்த்தை நான் பாவம் செய்தேன் நான் என்ன செய்தேன் பாவம் செய்தேன் தீர்க்க தரிசி சொல்லுகிறான் தேவன் அடிக்கடி வந்து சந்திக்கிற மனிதன் சொல்லுகிறான் நான் பாவம் செய்தேன் தேவன் அவனுடைய கண்களை திறக்கு மட்டும் அவன் பாவம் செய்ததாக அவனுக்கு தெரியவில்லை அவன் ஒரு தீர்க்க தரிசி என்பது அவனுக்கு தெரியும் தேவன் அடிக்கடி வந்து சந்தித்து என்னிடம் பேசுகின்றார் என்பது அவனுக்கு தெரியும் நான் யாரை ஆசீர்வதிப்பேனோ அவனை அவனுக்கு ஆசீர்வாதம் உண்டாகும் நான் யாரை சபிப்பேனோ அவனுக்கு சாபம் வரும் என்பதும் இவனுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் தெரிந்திருந்த பொழுதும் தான் போகும் வழி சரி அல்ல நான் தேவனுக்கு விரோதமாக ஒரு பாவத்தை செய்கின்றேன் என்பதை அந்த மனிதன் புரிந்து கொள்ளவே முடியவில்லை நன்கு கவனிக்க வேண்டும் இந்த பாடத்தை தேவன் அனுதினமும் வந்து சந்திக்கின்ற ஒரு மனிதன் சொல்லுகிற காரியம் இது தேவனோடு தொடர்பில்லாத ஒரு மனிதன் திடீரென்று எனக்கு இப்பொழுதுதான் தெரிய வருகிறது பாவம் செய்து விட்டேன் என்று சொல்லுகிற விஷயம் அல்ல தேவன் அடிக்கடி தேவனாக வந்து சந்திக்கிற ஒரு மனிதன் பெயர் பெற்ற தீர்க்க தரிசி இவன் ஆசீர்வதிக்கிறவன் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான் இவன் சபிக்கிறவனுக்கு சாபம் வரும் என்று இவனுக்கு மட்டுமல்ல எங்கேயோ இருந்த பாலாக் ராஜாவுக்கு கூட தெரிந்திருக்கிறது அந்த அளவுக்கு புகழ்பெற்ற அந்த அளவுக்கு பிரபலமான ஒரு தீர்க்க தரிசி ஆனால் அவனுக்கும் கண்கள் திறக்கப்பட்ட பொழுதுதான் 
ஓ நான் பாவம் செய்தேன் என்று அவன் சொன்னான் ஹலலூயா எனவே எல்லாரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கண்கள் திறக்கின்ற ஒரு அனுபவத்தை ஆண்டவிடத்தில் எப்பொழுதும் கேட்க வேண்டும் ஏதோ ஒரு சில காரியங்களில் கர்த்தர் என்னோடு பேசினார் கத்தர் எனக்கு ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தை கொடுத்தார் கத்தர் எனக்கு ஒரு சொப்பனத்தை கொடுத்தார் அல்ல இந்த காரியத்திலே கர்த்தர் இந்த மாதிரி கிரியை செய்தார் என்னை கொண்டு அற்புதம் நடந்தது இப்படி ஏதோ ஒரு சைடை வைத்து கொண்டு நாம் எல்லாம் கர்த்தருக்கு பிரியமானதான் செய்கிறோம் அப்படி என்று ஆகிவிடாது நாம் எல்லாம் கர்த்தரிடத்திலே கர்த்தருடைய சித்தப்படி தான் செய்கிறோம் என்பது ஆகிவிடாது இந்த தீர்க்க தரிசி அப்படித்தானே ஆயிற்று பாருங்கள் இப்பொழுது அவன் என்ன செய்கிறான் அவன் இஸ்ரவேலர்களை சபிக்கும்படி அந்த பாலாக் ராஜா வந்து கூப்பிட்ட உடனே இவன் புறப்பட்டு செல்லுகிறான் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதில் கூட சில காரியங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம் அந்த தீர்க்க தரிசியனுடைய உள்ளத்தின் நிலைமைகளை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் முதலாவது நான் உங்களுக்கு சொல்ல வருவது கண்கள் திறக்கப்பட்டவன் தன் குற்றத்தை அறிக்கை செய்வான் கண்கள் திறக்கப்பட்ட மனிதன் தான் தன் குற்றத்தை உணர்வான் அறிந்து கொள்வான் அதை என்ன செய்வான் அறிக்கை செய்வான் இன்று அன்பானவர்களே உங்களில் சிலர் பல நல்ல அனுபவங்களில் வளர்ந்தவர்களாக இருக்கிறீர்கள் எனக்கு தெரியும் மாத்திரம் அல்ல சிலர் தேவனுடைய ஊழியத்தின் பகுதிகளிலும் நன்றாக செயல்படுகிறவர்கள் இங்கே இருக்கின்றீர்கள் யாராக நாம் இருந்தாலும் நாம் நம்மை தேவ சமூகத்திலே தாழ்த்தி என்னுடைய வழி சரியாக இருக்கிறதா என்பதை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் ஹலிலூயா என்றோ ஒரு நாள் நான் உபவாசித்து ஜபித்ததுனாலே இனி நான் போகிற வழியெல்லாம் சரியாக இருக்கும் என்று சொல்லிவிட முடியுமா சொல்லிவிட முடியாது நான் ஒவ்வொரு காரியங்களுக்கும் தேவனிடத்தில் அர்ப்பணித்த நிலையிலே ஆண்டவருடைய சித்தம் மட்டுமே என் வாழ்வில் நிறைவேற வேண்டும் என்ற அந்த உள்ளத்தின் ஆழத்தின் அர்ப்பணம் இருக்க வேண்டும் அது இல்லாவிட்டால் பிரச்சனைகள் அல்லது வழிமாற்றங்கள் வருவதற்கு வாய்ப்பு எப்பொழுதும் இருக்கின்றது இங்கே கவனியுங்கள் இந்த மனிதன் அவன் கண் திறக்கப்பட்ட பொழுதுதான் குற்றத்தை உணர்ந்து அறிக்கை செய்தான் இன்றைக்கு அநேகருடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கிறார்கள் பல பகுதிகளில் ஆனால் இன்னும் சில பகுதிகளை பார்க்கும் பொழுது நாம் பார்க்கும் பொழுதே தெரிகிறது அவரிடத்தில் குற்றம் இருக்கிறது ஆனால் அந்த குற்றம் அவர்களுக்கு தெரிகிறது இல்லை சொல்லிக் கொடுத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறது இல்லை இப்படி சிலர் இருக்கிறார்கள் குறிப்பாக நன்றாக ஜெபிக்கிற ஒரு பழக்கம் இருக்கிறவர்கள் தான் இந்த ஆபத்திலே மாட்டியிருக்கிறார்கள் என்பதை நான் கண்டுபிடித்திருக்கிறேன் ஜபிக்கிறவர்கள் அவர்களுக்கு ஜப வாழ்க்கை கரெக்டாக இருக்கிறது அவர்கள் ஒவ்வொரு நேரம் ஜபிக்கிற விஷயங்களில் சரியா இருக்கிறார் அவள் நினைக்கிறார்கள் நான் ஜபித்து கொண்டே இருக்கிறபடினாலே நான் செய்வதெல்லாம் சரி என்று நினைக்கிறார்கள் இதுதான் பிள்ளையாம் தீர்க்க தரிசிக்கு வந்தது பிள்ளையாம் தீர்க்க தரிசியை தேவன் தினமும் சந்திக்கிறார் ஆனபடினாலே அவன் செய்வதெல்லாம் சரி என்று ஆகிவிடவில்லை கர்த்தருடைய தூதன் உருவினப்பட்டயத்தோடு வந்து நிற்க வேண்டிய நிலைமை பிள்ளையாமுக்கு ஏற்பட்டது ஆகவே நாம் ஜபிக்கிறது உண்மை அதே வேளையிலே நாம் நம்முடைய வழிகளை கர்த்தருக்கு ஒப்புவித்திருக்கிறோமா உன் வழியை கர்த்தருக்கு ஒப்புவித்து அவர் மேல் நம்பிக்கையா இரு அவரே காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார் ஹலிலூயா தேவ சித்தம் நிறைவேறுவதற்கு நம்மை அர்ப்பணித்திருக்க வேண்டும் அந்த அர்ப்பணத்தில் உள்ள பிரச்சனைகள் சுயநல காரியங்கள் இவைகள் தான் எந்த பெரிய மனுஷர்களையும் பல வேலை ரூட் மாற்றி கொண்டு போகிற விஷயங்கள் இவைகளில் நாம் ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்தி எனவே அன்பானவர்களே ஜபிக்கிறவர்கள் ஆனால் ரொம்ப ஜபிக்கிறது தவறு என்று நினைத்து கொள்ளாதிருங்கள் நன்றாக ஜபிக்க வேண்டும் எங்கே பிரச்சனை வருகுன்னு சொன்னால் நம்ம ஜபிப்போம் நம்ம ஒரு சைட்ல ஜோ பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் நமக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லி ஆண்டுட்ட கேட்டுக்கொண்டே இருப்போம் நம்ம சைட்ல இருந்து ஜோ பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் ஆனால் தேவனோடு உள்ள அந்த அந்த தேவனுடைய சமூகத்திலே நம்முடைய காரியங்களை சரியா எடுத்து வைக்க மாட்டோம் புரியுதா உங்களுக்கு தேவனுடைய சமூகத்திலே ஒவ்வொரு சூழ்நிலையில சரியா எடுத்து வைக்கும் பொழுது எதை அவரிடத்துல கேட்கிறோமோ அதுக்கு தானே அவர் பதில் சொல்லுவார் எதை அவருடைய கையில கொடுக்கிறோமோ அதில் உள்ள சிக்கலை தானே அவர் மாற்றி தருவார் சிலதை நாம அங்க கொண்டு போகாம நம்முடைய கைக்குள்ளேயே வைத்து கொண்டு நாம ஏதோ ஜோ பண்ணி கொண்டே இருந்தோம் என்றால் அதுதான் இந்த நிலைமைக்கு தள்ளி விடுகிறது ஆகையினாலே ஜபிக்கிறது தவறல்ல ஜபிக்கிறது ஜபிக்கிறவள் அதிகமாய் ஜபிக்க வேண்டும் 
நான் சொல்லுகிறது அவர்கள் இந்த விஷயத்தையும் கவனித்துக் கொண்டால் இன்னும் பெரிய மேன்மை வாழ்க்கையிலே உண்டாகும் தேவன் அடிக்கடி பேசுகிறார் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தேவன் என்னோடு பேசுகிறார் சொப்பனத்தின் மூலம் தரிசனத்தின் மூலம் தனிப்பட்ட முறையிலே தேவன் பேசுகிறார் அப்ப நான் நினைத்துக் கொள்வேன் தேவன் என்னோடு பேசுகிறார் நான் இனி வேற யார் சொல்றத நான் கேட்கணும் இப்படி ஒரு பெரிய மிஸ்டேக் இருக்கிறது தேவன் உன்னுடைய காரியங்கள் நூறு இருந்தா நூறையும் தேவன் உன்னோடு பேச மாட்டார் ரெண்டோ மூன்றோ காரியங்களை தேவன் பேசுவார் மற்ற காரியங்கள் பைபிள் சொல்லுகிறது பைபிள் சொல்லி இருக்கிறத பார்த்து நடக்கணும் வாஸ்து நடக்கணும் உங்களை நடத்துகிறவர்கள் உங்களுக்கு ஆலோசனைகள் சொல்லுகிறார்கள் அவள் சொல்லுகிற வாஸ் வார்த்தைகளுக்கு கீழ்படிய வேண்டும் இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் உங்களுக்கு தேவனுடைய வழி நடத்துதல் கிடைக்கிறது அல்லா இங்கேயும் தவறு செய்கிறது எங்கன்னா என்னோடதான் தேவன் பேசுறாரு எதனால என்ட்ட தேவன் சொல்லுவார் என்ற தேவன் பேசுவார் அப்ப நான் இந்த பாஸ்ட சொல்ல கீழ்படிய வேண்டிய அவசியம் இல்ல அந்த பெரியவர் வந்து சொன்னாரு அது சொல்ல நான் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல எங்க அப்பா சொன்னதை கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல எங்க என்ன நடத்துகிறவ சொல்ல வேண்டியதை கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஏன் என்னோடு கத்தர் பேசுகிறார் இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணிட கூடாது கர்த்தர் பேசுவார் ஆனா கர்த்தர் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் உன்னுடைய எல்லா காரியத்தையும் வந்து உங்கள்ட்ட சொல்லி 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 பேசிக்கிட்டு இருப்பாருன்னு நினைச்சிடக்கூடாது தப்பண்ணம் கொள்ளக்கூடாது அப்படி பேசுவதற்கு கத்தர் உலகத்திலே வைத்திருக்கிற ஆட்கள் இருக்கிறார்கள் உங்களை நடத்துகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் வேத வசனம் இருக்கிறது இதையெல்லாம் கவனிக்கணும் இப்படி நாம் கடந்து செல்லும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு பிரயோஜனம் உண்டாகும் ஒரு ஒரு தெய்வீகமே இல்லாத ஒரு மனுஷன் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த மனுஷன் வந்து சொல்லுகிறார் சகோதரா தம்பி நீங்க இப்படி செய்யறது சரியில்லை அப்படின்னு ஒரு காரியத்தை சொல்றார் இவர் தெய்வீகமே இல்லாத ஆளு அவர் சொல்றத நம்ம இது கேட்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க கூடாது நம்ம எவ்வளவு தெய்வீகம் உள்ள ஆளா இருந்தாலும் ஒருத்தர் ஒரு பொது மனுஷன் வந்து ஒரு காரியத்தை சொன்னா கூட சிந்திக்கணும் அது அவர் தவறுதானா நம்முடைய சைட்ல அது தவறுதானா இல்லையா சிந்தித்து தவறென்றால் நாம் உடனே தெரிந்து கொள்ளத்தான் வேண்டும் ஹலையிலூயா அதை பொது மனுஷன் சொல்லுகிறானோ தேவ மனுஷன் சொல்லுகிறானோ என்பதல்ல விஷயம் சொல்லப்பட்ட காரியம் என்னுடைய வாழ்விலே அது உண்மையிலே அது தவறாத்தான் இருக்குதா சரியா இருக்குதா என்பதை நாம செக் பண்ணணும் வார்த்தையை நாம் எப்பொழுதும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் மனிதன் உலகத்தில் தவறி விழுவதற்கு ஆயிரம் படுகொலிகள் இருக்கின்றன பிசாசு அவ்வளவு தந்திரங்களை வைத்துக் கொண்டே காத்திருக்கிறான் ஆகவே ஆலோசனைகள் நமக்கு தேவை வழிகாட்டுதல் நமக்கு தேவை ஹலிலூயா நம்முடைய குறைகளை கண்டுபிடிக்கிறது நமக்கு ரொம்ப அவசியம் குறைகளை கண்டுபிடிக்காமலே போயிட்டு இருந்தோம்னா பெரிய கஷ்டத்துல நம்ம மாட்டி கொள்வோம் சின்ன சின்ன அனுபவத்துல குறைகளை நாம கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஹலிலூயா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஒவ்வொரு அனுபவங்களிலும் குறைகளை நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அவசியம் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு கஷ்டம் வந்தால் உடனே நம்மை தாழ்த்த வேண்டும் தாழ்த்தி ஜபிக்க வேண்டும் ஆண்டோர் சமூகத்துல குறைகளை என்ன செய்ய வேண்டும் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அலிலூயா ஸ்தோத்திரம் நான் இப்போ ரெண்டு நாளா காய்ச்சலா படுத்திருந்தேன் இதே தான் ஆண்டோட்ட நான் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் ஆண்டவரே ஏன் இப்படி அடிக்கடி வருது கொஞ்ச காலமா வராதது இப்ப அடிக்கடி வந்துருதேன் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்ல சளி காய்ச்சல் வருவது பெரிய விஷயம் அல்ல ஆனா பெரிய விஷயம் இல்லன்னு எடுத்துக்கொள்வதற்கு இல்ல ஏன் வருகிறது ஏன் வருகிறது சில குறைகளை கண்டுபிடிக்க தேவன் உதவி செய்தார் சின்ன குறைகள் கொஞ்சம் பெரிய குறைகள் எல்லா குறைகளும் உணர்த்தப்பட தேவன் உதவி செய்தார் அது எனக்கு நன்மையாக இருக்கிறது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்ப பாருங்கள் குறைகள் நாம் உணர்ந்து கொள்வது நல்லது எப்பொழுது உணர்ந்து கொள்ள முடியும் நாம் ஆண்ட இடத்துல கேட்டா தான் அவர் சொல்லி தருவார் நம்ம ஒரு சின்ன கஷ்டம் வந்த உடனேயும் அங்கதான் பார்க்கணும் ஆண்டவரே என்ன குறை இருக்கிறது என்ன குறை இருக்கிறது சொல்லும் ஆண்டவரே சொல்லும் ஆண்டவரே இப்படி நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் குறைகளை தேவ சமூகத்திலே அறிக்கை செய்ய வேண்டும் எல்லா குறையும் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா சரி வராது சொல்ல போதும் இல்ல நானு ஆனா ஒரு சின்ன குறைய கூட தேவ சமூகத்துல நான் அறிக்க பண்ணேன் வேற ஒண்ணும் இல்ல தொடர்ந்து காரைக்கால் வரைக்கும் கார் ஓட்டிட்டு வர்றதுக்கு ஆண்டு உதவி செய்தா கொஞ்ச காலம் எப்படி நானு செல்ஃப் டிரைவிங் தனி டிரைவிங்ல இப்படி தொடர்ச்சியா பண்றது இல்லை அப்போ ஒரு சின்ன இதான் பரவாயில்லையே நமக்கு தொடர்ச்சியா வண்டி ஓட்டுறதுக்குள்ள கெப்பாசிட்டி இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சா அப்ப இந்த சரீரத்துக்கு என்ன கெப்பாசிட்டி ஆண்டு ஒரு அடுத்த நாள் காட்டி கொடுத்துட்டாரு ஒரு காய்ச்சல் அடிச்ச உடனே கெப்பாசிட்டி என்னவா மாறிடுச்சு பாத்தீங்களா இதுதான் மனுஷனுடைய காரியம் சின்ன நினைவுதான் பெருமை ஒண்ணும் இல்ல ஆனாலும் 
மனிதன் தன்னை ஒரு பொருட்டு என்று நினைத்தால் அது தேவனுக்கு பிரியம் அல்ல ஹலலூயா ஸ்தோத்திரம் நம்முடைய சரீரத்தை கொண்டு நம்முடைய கடமைகளை செய்ய எவ்வளவு காரியங்களை செய்ய ஒவ்வொருவருக்கும் தேவன் கிருபை செய்கிறார் இது தேவனுடைய சுத்த கிருபை அமேன் எத்தனை பேர் அதை ஒத்துக்கொள்றீங்க இது மனுஷனுக்கு புரியாது ஆனா ஒரு நாள் படுக்கையில இருந்தா மனுஷனுக்கு என்ன செய்யும் புரியும் என் சரீரம் எப்படிப்பட்ட சரீரம் இந்த வெள்ளிக்கிழமை அதோட வந்து இங்க உட்காந்து கீழே ஒரு மீட்டிங் நடத்தின அழகா மீட்டிங் நடத்தி முடிச்சுட்டு முடிச்சுட்டு எழும்புனதா உண்டு நிக்க முடியாது இருக்க முடியாது ஒரே சிவரிங் பிறகு நம்ம காட்வின் வந்தார் அவருடைய அவரோடு கூட தான் வீடு வரைக்கும் போய் சேர்ந்தேன் அவ்வளவு இதாயிருச்சு குளிர் நடுக்கம் பாருங்க அது வரைக்கும் மீட்டிங் நடத்திட்டு இருக்கும்போது ஒரு பிரச்சனை இல்லை முடிச்ச உடனே இதெல்லாம் நான் யோசித்து பாக்குறேன் அப்ப இது கர்த்தர் நம்மளுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் கொடுக்கிறார் ஏன் மீட்டிங்ல வச்சு அது வந்திருந்தா மீட்டிங்கும் குழம்பி இருக்கும் ஆனா ஆண்டவர் அதுக்கு விடல மீட்டிங் எல்லாம் முடிச்சு எல்லாரையும் அனுப்பிட்டு எல்லாரும் போன உடனே ஒரே கெடுகெடு குளிர் பாருங்க அப்ப நீ யார் உன் சரீரம் எப்படிப்பட்டது என்பதை கர்த்தர் நமக்கு என்ன செய்கிறார் வெளிப்படுத்தி காட்டுகிறார் ஆனா நம்ம கர்த்தரை நம்பி கர்த்தர் பட்சத்தில் நிற்கும் பொழுது கர்த்தரை சார்ந்து இருக்கும் பொழுது நிச்சயமா எனக்கு தெரியும் இப்ப தெரியும் சரீரத்து கண்டிஷன் எப்படின்னு ஆனா இதை கொண்டே கத்தர் இன்னும் பயன்படுத்த வல்லவராக இருக்கிறார் அல்ல எலுவியா எனக்கு மட்டுமல்ல நம்ம எல்லாருக்கும் இதுதான் நீங்கள் ஒருவேளை சில சூழ்நிலை நினைப்பீர்கள் பரவாயில்ல இப்ப நான் எல்லாம் செஞ்சிடுறேன் முன்ன மாதிரி கிடையாது இப்ப வீட்டு கடமை எல்லாம் ரெடி அங்க செய்துறேன் இங்க செய்துறேன் அதுக்கு மேல அந்த வேலையை எக்ஸ்ட்ரா செய்யறேன் இந்த வேலையை எக்ஸ்ட்ரா செய்யறேன் இப்படியே நினைச்சு கொஞ்சம் நீங்க உங்க சரீர பலத்தின் மேல் சார்ந்தீர்களானால் சில வேலை நம்முடைய அந்த அந்த நம்மை தேவனிடத்தில் சார வைப்பதற்காக நம்மளுக்கு பெருமை வராதிருப்பதற்காக கர்த்தர் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்யலாம் இப்படி சின்ன காரியம் முதல் பெரிய காரியம் வரை எந்த காரியம் எந்த மனுஷனுக்கும் குறைகள் உண்டு இந்த குறைகளை நாம் உணர்வதற்கு தேவன் உதவி செய்கிறார் நம்முடைய கண்களை திறக்கிறார் ஆனா சிலருடைய வாழ்க்கையிலே எவ்வளவு கஷ்டங்கள் வந்தா கூட கண் திறக்கப்படார் அது சங்கடமான விஷயம் குறைகள் வரும் பொழுது உடனே யோசிப்பார்கள் நான் என்ன நான் நல்லா தான் செய்யறேன் எல்லாம் கரெக்டா தான் இருக்கு ஏதோ சாத்தானுடைய போராட்டம் சாத்தானுடைய போராட்டம் எல்லாம் யாருக்கு பழிதான் சாத்தானுக்கு பழிதான் சாத்தான் தான் போராடுவான் நம்மட்ட குறை வந்தாலும் அதை முதல் எடுத்து போராடுறது யாரு தான் சாத்தான் தான் ஆனா நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது நம்மை தாழ்த்த வேண்டும் நம்முடைய குறைகளை என்ன செய்ய வேண்டும் சரி பண்ணணும் சரி பண்ணின பிறகு நாம் இன்னும் பலனோடு சாத்தான என்ன செய்ய முடியும் ஏத்து நிற்க முடியும் கத்தரும் நம்முடைய பட்சத்தில் முழுவதுமாய் நிற்பார் ஹலலூயா எனவே எந்த விஷயத்தில் இதே மாதிரி பண விஷயத்துல இருக்கலாம் உங்கள் கையிலே பணம் இல்லாத காலங்கள் உண்டு ஆனா கத்தர் கிருபையாய் ஆசீர்வதித்து ஒரு உங்களுக்கு பணங்கள் கிடைத்து ஒரு சூழ்நிலை வரும் பொழுது பரவாயில்ல எனக்கு ஆண்டவர் சொத்து தந்திருக்கிறார் பணம் தந்திருக்கிறார் நல்ல வருமானம் உள்ள வேலை பிரச்சனை இல்லை இனி இப்படி ஓடிவிடும் என்று நினைத்தீர்களானால் அது அப்படி ஓடாது மகனேன்னு காட்டுவதற்கு கொஞ்சம் சிக்கல்களை உண்டாக்கி விட்டுருவார் புரியுதா உங்களுக்கு அப்ப நம்ம சிந்தனையில தான் வர்ற குழப்பம் இது இனி இப்படி ஓடி விடும்னா இல்ல மகனே அது அப்படி ஓடாது என்னால தான் அது ஓடுது அப்படின்னு காண்பிக்கிறதுக்காக அங்க சில பிரச்சனைகள் ஆமேன் யாரெல்லாம் இன்னைக்கு பண பிரச்சனைக்குள் இருக்கிறீர்கள் இதுதான் விஷயம் வேற ஒண்ணும் இல்ல உங்களை கஷ்டப்படுத்துவ தெய்வ நோக்கம் அல்ல தன்னை தேடி வருகிற பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பதே கர்த்தருக்கு பிரியம் ஆமேன் அதுல யாருக்கும் சந்தேகம் வேண்டாம் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறதே தேவனுக்கு பிரியம் ஆனால் உங்களுடைய சுகத்திலே உங்களுடைய பணத்திலே உங்களுடைய வாழ்க்கையின் மற்றுள்ள காரியங்களிலே எங்கே சிக்கல்கள் பிரச்சனைகள் வருகிறதோ அதிலே முதலாவது நீங்க நினைக்க வேண்டியது பஸ்ட் பார்ட் உங்களை சரிபடுத்துவதற்காக கர்த்தர் ஏதோ செய்கிறார் அல்லா ரெண்டாவது அந்த நூற்றி நாற்பத்தி நாலாம் சங்கீதம் ஒன்றாம் சொன்னம் என்று எனக்கு நினைவு என் கைகளை போருக்கும் விரல்களை யுத்தத்திற்கும் படிப்பிக்கிற தேவனாகிய கர்த்த அப்ப பிராக்டிஸ் பண்றாரு ஆண்டவர் ஒன்று நம்மளை திருத்தி சரிபடுத்துறாரு அடுத்தது பயிற்சி கொடுக்கிறார் ஏன் பிரச்சனைகள் வருகிறது இது என்னுடைய பிரசங்க விஷயம் அல்ல கத்த நினைப்பூட்டதுனால நான் சொல்லுகிறேன் முதலாவது நம்மை சீர்படுத்துவதற்காக குற்றங்களை சரிபடுத்தி நம்மை சீர்படுத்துவதற்காக இரண்டாவது நம்மை பயிற்றுவித்து இந்த சாத்தானோடு போராடுவதற்கு யுத்தத்துக்கு நம்மை பழக்குவிப்பது அதுக்கு தான் சில யுத்தங்களை கத்தர் கொண்டு வருகிறார் அல்லா ஒரே பிரச்சனையில இந்த ரெண்டும் நடக்கும் நாமும் திருந்துவோம் 
நாம் சாத்தானை இன்னும் எதிர்ப்பதற்கு என்ன செய்யப்படுகிறோம் கர்த்தரால் பயிற்றுவிக்கப்படுகிறோம் ஹலலூயா ஹலலூயா யாக்கோபின் நிருபம் என்ன சொல்லுகிறது சோதனையை நாம் சைக்கும் பொழுது அதாவது வசனத்தை வாசிங்க சோதனையிலே அதை பொறுமையோடு சகித்து ஜெயம் பெற்று உத்தமன் என்று விளங்கணும் எக்ஸாம் எழுதுகிற பிள்ளைகள் எல்லாரும் எழுதுவார்கள் கடைசியிலே பாசானவர்கள் எத்தனை பேர் அவர்கள் தான் உத்தமமாய் படித்தவர்கள் அதுக்கப்புறம் தான் அவர்களுக்கு டிகிரி கிடைக்கும் இதே மாதிரி தான் சோதனை வரும் பொழுது சோதனையை சகித்து அந்த சோதனை ஜெயிக்க வேண்டும் நீ உத்தமன் என்ற அந்த சோதனையின் நடுவிலே விளங்க வேண்டும் அப்பொழுது ஜீவகிரீடம் பெறலாம் எனவே கர்த்தர் நம்மை சீர்திருத்துகிறார் கர்த்தர் நம்மை பயிற்றுவிக்கிறார் மாத்திரமல்ல கர்த்தர் நம்மை அடுத்த உன்னத நிலைமைக்கு உயர்த்துகிறார் ஹலலூயா எனவே இந்த அனுபவங்களில் கஷ்டம் என்று ஒன்று வந்தால் நெருக்கம் என்று ஒன்று உங்களுடைய வாழ்க்கையில வந்தால் உடனே சிந்தியுங்கள் என் குற்றம் என்ன ஆண்டவரே என் கண்களை திறந்தருளும் ஆண்டவரே ஹலலூயா என்னை காணும்படி என்னுடைய உண்மையான நிலைமை அறியும்படி என்னுடைய கண்களை திறந்தருளும் ஆண்டவரே என்று உண்மையாய் செபிக்கிறவர்களா இருக்கணும் ஏனென்றால் நாம் யாருமே நம்முடைய உண்மையான நிலைமையை பல வேளை அறிகிறது இல்லை நாமே நம்மை குறித்து ஏமாறுகிற பல இடங்கள் இருக்கிறது பல இடங்கள் இருக்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் உங்களை குறித்தே சிந்திப்பீர்கள் ஐயோ நான் இவ்வளவு ஆத்திரக்காரனா அப்படின்னு நீங்க சிந்திச்சிருக்கிற நேரங்கள் இருக்கலாம் ஐயோ நான் இவ்வளவு எனக்குள்ளே இப்படி ஒரு எரிச்சல் இருந்துச்சா பொறாம இருந்துச்சா எனக்குள்ள இப்படி ஒரு பெருமை இருந்துச்சா நான் நினைக்கவே இல்லையே என்று உங்களை குறித்தே நினைக்கலாம் எனக்குள்ளே இவ்வளவு ஒரு சுயநலம் இருந்துச்சா எனக்கு தெரியவே இல்லையே இப்படி நான் செயல்பட்டுட்டேனே என்று நினைக்கலாம் அப்படிப்பட்ட கார் நேரங்கள் உங்களுக்கு வந்திருக்கலாம் அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும் நான் ஒரு சுயநல காரணாக்கும் இன்னும் சுயநல என்ன விட்டு சரியா என்ன செய்யல மாறல அதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி வர நினைப்போம் நான் இப்ப சுயநலமே கிடையாது நல்லா இருக்கிறேன்னு சொல்லி அப்புறம் தான் பார்ப்போம் சில வார்த்தை திடீர்னு வெளியே வந்துடும் வாயில இருந்து அப்புறம் தான் வெக்கப்படுவோம் ஐயோ ஐயோ இப்படி பேசிட்டேனே ஆத்திரத்துல இப்படிப்பட்ட ஆத்திரம் எனக்குள்ள இருக்கா இப்படிப்பட்ட கோபம் எனக்குள்ள இருக்கா பார்த்தீர்களா உங்களை குறித்து நீங்கள் அறிந்து கொள்ளும்படி உங்கள் குற்றங்களை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கும்படி உங்கள் கண்கள் திறக்கப்பட வேண்டியது அவசியம் பீலையாம் இவ்வளவு பெரிய தீர்க்க தரிசியா இருந்தோம் அவனுடைய கண்கள் திறக்கப்பட்ட வேளையில் தான் அவன் சொன்னான் நான் பாவம் செய்தேன் அந்த வசனத்தை திரும்ப வாசிப்போம் நான் பாவம் செய்தேன் அப்பொழுது பிள்ளையாம் கத்தருடைய தூதனை நோக்கி நான் பாவம் செய்தேன் வழியிலே நீர் எனக்கு எதிராக நிற்கிறதை அறியாதிருந்தேன் வழியிலே நீர் எனக்கு எதிராக நிற்கிறதை அறியாதிருந்தேன் இப்பொழுதும் உமது பார்வைக்கு இது தகாததா இருக்குமானால் நான் திரும்பி போய்விடுகிறேன் என்றான் கத்தருக்கு ஸ்தோதிரம் இப்பொழுதும் இது உங்களுடைய பார்வைக்கு தகாததா இருந்தா நான் இப்ப என்ன செய்கிறேன் திரும்பி போய்விடுகிறேன் அவன் சொல்ற ஐயா நான் பாவம் செய்துட்டேன் நீர் எனக்கு விரோதமா வந்து நிக்கிறத நாம நான் வந்து அறியாம இருந்துட்டேன் இப்ப கூட நீர் சொல்லும் நான் பேசாம திரும்பி போயிடுறேன் அவனுடைய ஸ்டெப்புகளை பாருங்கள் இதுவரைக்கும் என்ன செஞ்சுட்டு இருந்தான் இதுக்கு முன்னாடி இவனுடைய கண்கள் திறக்கும் முன்னமே இவன் யாத்திரை பண்ணி வந்த கழுதையுடைய கண்கள் திறந்து விட்டார் நல்லா பார்த்து கொள்ளுங்க தீர்க்க தரிசியுடைய கண் திறக்கும் யார் கண்ணு திறந்துருச்சு பகுதி எடுங்க எடுத்து நாம் பார்க்கலாம் எண்ணாகமம் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரத்தை பாருங்கள் அங்கே இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது கர்த்தருடைய தூதனானவர் உருவின பட்டயத்தை தம்முடைய கையிலே பிடித்து கொண்டு வழியிலே நிற்கிறதை கழுதை கண்டு வழியை விட்டு வயலிலே விலகி போயிட்டு கழுத முதல்ல பார்த்தாச்சு கத்தோடைய தூதனானவர் உருவின பட்டயத்தோடு நிக்கிறத கழுத பார்த்தாச்சு கழுதைக்கு மேல இருக்க தீர்க்க தரிசி என்ன செய்யல சொல்லுங்க பாக்கல இந்த பைபிள் அப்படி கவனிச்சுட்டே வாங்க அப்ப நம்பர் ஒன் கழுதை முதல்ல பார்த்துருச்சு பார்த்தோன்னு என்ன பண்ணிருச்சுன்னா வழியை விட்டு விலகி எங்க போகுது 
வயல்ல போகுது வழியில அவர் நிக்கிறாரு வயல்ல போகுது உடனே கழுதையை வழியில் திருப்ப பிழையாம என்ன செய்தான் அடித்தான் இப்ப இவன் நினைக்கிறான் கழுத சரியில்ல கழுத எனக்கு இவன் கண்ணு திறக்கல அதனால இவன் இப்ப யாரும் அடிக்கிறான் இதெல்லாம் நம்ம பெரிய பாடங்கள் அல்லவா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கழுதையை போட்டு அடிக்கிறான் வழியில போண்டி கழுதை எங்க போகுது வயல்ல போகுது சரியில்லைன்னு அதை அடிக்கிறான் அடுத்தது தூதன் போய் எங்க நின்னுட்டாரு இருபுறத்திலும் சுவர் வைத்திருந்த திராட்சை தோட்டங்களின் பாதையில் போய் நின்று கொண்டார் இப்போ இரண்டாவது முறை இருபத்தஞ்சாவது சொன்னோம் கழுதை கர்த்தருடைய தூதனை கண்டு சுவர் ஓரமாய் ஒதுங்கி பிளையாமின் காலை சுவரோட நெருக்கிற்று கழுதைக்கு இப்போ முன்னால நிக்கிற தேவதூதனையும் தெரியுது ஆனா தன்னை தன் மேல் இருக்கிற தீர்க்க தரிசி இருக்கிறாரு அவருக்கு சொல்லதையும் கேட்கணும் அவர் போற இடத்துக்கு அவர் கொண்டு போகணுமே அதனால இது ரெண்டரையும் சமாளிச்சு இது வேலை நடத்திக்கிட்டே இருக்குது ஒருக்கா வயல்ல இறங்கி போக பார்த்தது அப்ப தூதனுக்கு தப்பலாம் ஆனா எஜமானுக்கு தப்ப முடியல அவன் அடிக்கிறான் திரும்ப வழியில ஏத்துறான் இப்ப அவர் போய் ரெண்டு பக்கம் சுவர் இருக்க இடத்துல நிக்கிறாரு எங்க வயல்ல இறங்குறது இப்போ சுவர்ல ஒதுங்கி மேக்சிமம் தூதனுக்கும் தப்பி எஜமானுக்கும் தப்பி போலாமான்னு பாக்குது இவருக்கு சுவர்ல காலு பட்டோன்னு கோவம் வந்துருச்சு இப்ப திரும்ப என்ன செய்யறாரு கழுதையா அட்டிக்கிறாரு திரும்ப அப்புறம் மூன்றாவது முறை பாருங்க இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தில் இருபத்தி ஆறுல சொல்லி இருக்கு இப்ப வலது புறம் இடது புறம் விலக வழி இல்லாத இடுக்கமான இடத்துல போய் என்ன செஞ்சிட்டாரு தூதன் நின்னுகிட்டாரு இப்ப கழுதைக்கு வேற வழி இல்ல கழுதை கர்த்தருடைய தூதனை கண்டு மூணு தடவை கண்டு 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 கழுதைக்கு மூணு தடவை தரிசனம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கழுதை கத்தருடைய தூதனை கண்டு பிளையாமின் கீழ் படுத்து கொண்டது இனி ரெண்டு பேரையும் சமாளிக்க வேற வழியே இல்லை பேசாம என்ன செய்யுது இந்த கழுதைக்கு இருக்கிற புத்திய பாத்தீங்களா கழுதைக்கு இருக்கிற புத்திய பாத்தீங்களா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் படுத்து கொண்டது பிளையாம் கோபம் மூண்டவனாகி கழுதை தடியினால் அடித்தான் இப்ப ஆண்டவர் கழுதையின் வாயை திறந்தா கீழே படிக்கிறோம் கத்துடைய தூதன் சொல்லுகிறார் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனத்துல இந்த கழுதை என்னை கண்டு இந்த மூன்று தரம் எனக்கு விலகிற்று எனக்கு விலகாமல் இருந்ததானால் இப்பொழுது நான் உன்னை கொண்டு போட்டு கழுதைய உயிரோட வைப்பேன் எப்படி விலையா இந்த கழுத ஒழுங்கா விலகி விலகி போனனால உன்னுடைய உயிர் தப்பி இருக்கு நீ கண்ணு திறக்காம மேல இருந்துகிட்டு கழுதையை போட்டு என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்த அடிச்சுக்கிட்டு இருந்த ஆனா இந்த கழுத மட்டும் உன்னுடைய அடி தாங்காம என்ன பொருட்படுத்தாம முன்னால ஏறி வந்திருக்கும்னா கழுதையை கொண்டிருக்க மாட்டேன் யார கொண்டிருப்பேன் ஒன்ன கொண்டிருப்பேன் ஒன்ன நல்ல கழுத ஒன்ன என்ன செய்திருக்குப்போம் காப்பாற்றி கழுத மேல இவ்வளவு கோபம் கொண்டாம் பாருங்க கத்தருக்கு ஸ்தோத்து அதுவோ நல்ல கீழ்ப்படிதல் உள்ள கழுதை அது வாய் திறந்து சொல்லுது பாத்தீங்களா அது வாய் திறந்து சொல்லுது இருபத்தி எட்டாம் வசனத்துல ஐயா பிள்ளையாமே நீர் என்ன இப்பொழுது மூன்று தரம் அடிக்கும்படி நான் உமக்கு என்ன செய்தேன் உமக்கு நான் என்ன செய்த அவர் சொல்லுகிறார் நீ என்னை பரியாசம் பண்ணி கொண்டு வருகிறாய் அப்ப தேவ தரிசனம் பெற்ற கழுதையின் செயல்பாடு கண் திறக்கப்படாத தீர்க்க தரிசிக்கு எப்படி தோன்றுகிறதா பரியாசமா தோன்றும் ஒரு சாதா மனுஷன் இதை சொல்லிட்டா பரவாயில்ல டெய்லி தேவன் விசிட் பண்ணுகிற ஒரு தீர்க்க தரிசி சொல்லுகிறார் தேவ வெளிப்பாடு பெற்ற ஒரு கழுதை சொல்லுகிறது எப்படி இருக்குதான் கழுதை செய்தது பரியாசம் அப்ப எந்த மனுஷனும் எவ்வளவு பெரிய தேவனோடு தொடர்புள்ள மனுஷனாக இருந்தாலும் அதை திரும்ப திரும்ப சொல்றது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக எவ்வளவு நல்ல அனுபவத்துல நீங்க இருந்தாலும் நீங்கள் கர்த்தர் உங்கள்கிட்ட மட்டும்தான் செயல்படுவார் நினைச்சிட கூடாது கர்த்தர் பல விதங்களில் செயல்படுவார் அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடியவர்களா இருக்கணும் அலையிலுயா இல்லைன்னா பிள்ளை அமுக்கு நடந்த கதி தான் நமக்கு சம்பவிக்கும் இந்த நான் நான் ஒரு தீர்க்க தரிசி கழுதைக்கு என்ன தெரியும் அடிடா கழுதைய இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா கேவலமா தான் முடியும் சில வேளை கத்தர் யாரை கொண்டும் பேசுவார் யாரையோ கொண்டு பேசுவார் ஹலையிலுயா ரைட் இப்ப கழுதை நீ என்ன பரியாசம் பண்ணி கொண்டு வருகிறாய் என் கையில் ஒரு பட்டயம் மாத்திரம் இருந்தால் இப்பொழுதே ஒன்னு என்ன செய்வேன் கொண்டு போடுவேன் என்று பிளையாம் சொல்றார் கழுத சொல்லுது ஐயா நீர் என்னை கை கொண்ட காலம் முதல் இந்நாள் வரைக்கும் நீர் ஏறின கழுதை நான் அல்லவா இப்படி உமக்கு எப்போதாயிலும் நான் செய்தது உண்டா என்று கேட்கிறது இவ்வளவு பேசின பிறகுதான் கத்தர் பிளையாமின் கண்களை திறந்தார் 
இந்த கன்பானவர்களே தேவ தரிசனம் இல்லாமல் தேவ திட்டம் இல்லாமல் கண்கள் திறக்கப்பட்டு உங்கள் குற்றத்தை அறியாமல் மற்றவர்களை போட்டு அடித்து காயப்படுத்தி வார்த்தையினால் துன்புறுத்தி கஷ்டப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறீர்களா இந்த நாளிலே சிந்தியுங்கள் உங்கள் கண்கள் திறக்கப்பட வேண்டும் ஹலிலூயா ஹலிலூயா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சிலர் இப்படித்தான் சில கணவன்மார் மனைவிகளுடைய கண்கள் திறந்திருக்கிறது அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை ரட்சகராக ஏற்றுக் கொள்ளுகிறார்கள் ஆவிக்குரிய சத்தியங்களை அறிந்து கொள்ளுகிறார்கள் ஆவிக்குரிய வழிகளில் ஜீவிக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த அவர்களுடைய கணவன்மாருடைய கண்கள் திறக்கப்படாதனால அவர்கள் போட்டு இவர்களை அடிக்கிறார்கள் துன்புறுத்துகிறார்கள் பல கஷ்டங்களை இவர்களுக்கு கொடுக்கிறார்கள் சில வீடுகளில் வாலிப பையம்மார் அவருடைய கண்கள் திறக்கவில்லை உலகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றவர்கள் துடித்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த சூழ்நிலையிலே அந்த வீட்டில் உள்ள சிலர் கண்கள் திறக்கப்பட்டு இயேசுவை அறிந்து இயேசுவுக்குள் நடக்கும் பொழுது இத பிள்ளையாம் கழுதைக்கு செய்தது போலவே அவர்களும் மிகவும் அடித்து துன்புறுத்தி நெருக்கங்களை கஷ்டங்களை உண்டு பண்ணி கொண்டே இருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்டவள் இந்த கூட்டத்தில் இருக்கிறீர்களா இன்று இந்த வார்த்தையை கேளுங்கள் நீங்கள் இன்றைக்காகிலும் உங்களுடைய கண்கள் திறக்கப்படட்டும் ஹலிலூயா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சில காரியங்களிலே நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் கண்கள் திறக்கப்படாமல் இருக்கும் பொழுது கர்த்தர் நமக்கு எதிராளியாய் வந்து நிற்கின்ற சூழ்நிலைகள் வரும் அதனால் அல்லவோ வாழ்க்கையில பல நெருக்கங்கள் வாழ்க்கையில பல பிரச்சனைகள் உங்கள் பாதையிலே நீங்கள் முன் செல்ல கூடாதபடி கம்ப்ளீட் ஆக தடை புரிந்து கொள்ளுங்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த தடை என்று நான் சொல்லும் பொழுது எல்லாவற்றையும் நான் பேலன்ஸா சொல்ல விரும்புகிறவன் ரெண்டு காரியம் உண்டு தடைகள் எங்கே வரும் தேவனுக்கு பிரியமில்லாமல் செல்லுகிற வழியிலே தடைகள் வரும் தேவ சித்தத்தை செய்கிற வழியிலும் தடைகள் வரும் நான் சொல்றது சரியா தவறா பேலன்ஸ்டா புரிந்து கொள்ளும் தேவ திட்டத்துக்கு எதிரா போனா தடைகள் வரும் தேவ சித்தத்தை செய்கிற இடத்திலும் என்ன வரும் தடைகள் வரும் சரிதானா நீங்க புரிந்து கொள்ளுகிறீங்களா அமேன் தடைகள் ரெண்டு இடத்திலையும் வரும் அதை புரிந்து கொள்ள கண்கள் திறக்கப்பட வேண்டும் ஹலலூயா இப்போ தேவ சித்தம் இல்லாமல் போகிற இடத்துல தடைகள் வரும் அந்த தடைகள் வந்து வந்து கடைசியில மொத்த தடையா மாறிடும் அப்புறம் ஒன்னும் செய்ய முடியாது சிக்கல்ல தான் மாட்டோம் பிரச்சனையில மாட்டோம் ஏன்னா தேவனுக்கு எதிரான வழி அதோடைய வழி அது வந்து தவறான போக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு மனுஷனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழிகள் உண்டு அதன் முடிவு மரண வழிகள் ஆனால் தேவ சித்தப்படி போகும் பொழுது கூட எதிர்ப்பும் தடையும் என்ன செய்யும் கட்டாயம் வரும் கட்டாயம் வரும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நினைவேக்கு இந்த நினைவேக்கு போகும்படி யோனாவுக்கு கத்தர் சொன்னார் ஆனால் அந்த மனுஷன் தர்ஷிஷுக்கு போனார் கடைசியிலே நடுவழியிலே கப்பல்ல பெரிய பிரச்சனை உண்டாகி தடைகள் உண்டாகி கடைசியில சீட்டு போட்டு இவரை கண்டுபிடிச்சு இவர் நல்ல மனுஷன் நான் தான் இதுக்கு காரணம் என்னைய தூக்கி கடல்ல போட்டுருங்க நீங்க போங்க சேஃபான்னு சொல்லி அப்படி கடல்ல தூக்கி போட்டாங்க எப்படியும் கத்தர் மீனை வைத்து இவரை காப்பாற்றினார் மற்ற மக்களும் தொந்தரவு இல்லாம என்ன செய்தாங்க கப்பல் தர்ஷிஷுக்கு போனது அப்ப தேவ சித்தத்துக்கு மாறான வழியிலே தடைகள் அந்த தடையிலே யோனா இப்படி ஒரு நல்ல முடிவு எடுத்திருக்காட்டா பெரிய குழப்பமா முடிஞ்சிருக்கும் முழு கப்பலுக்கு இனி தேவ சித்தத்தின்படி போகிற இடம் இயேசு கிறிஸ்து சீடர்களை அழைத்தார் வாருங்கள் அக்கறைக்கு போவோம் படவில் ஏறினார் எல்லாரும் கலிலையா கடலில் அழகா யாத்திரை செய்தார் அப்பொழுது இயேசு நித்திரையா இருந்தார் திடீரென்று பயங்கரமான கடல் கொந்தளி இது தேவ சித்தத்தின்படி உள்ள பாதை இயேசுவே அழைத்து நடத்துகிற பாதை இந்த பாதையிலையும் பயங்கரமான கொந்தளிப்பு படகெல்லாம் தத்தளிச்சு சீஷர்கள் கூட குழம்பி கம்ப்ளீட் ஆகி மரணம் தான் என்ற நிலை வந்து விட்டது ஆனால் அவள் இயேசுவை நோக்கி கூப்பிட்டார்கள் இயேசு எழும்பினார் அமைதல் உண்டாயிற்று அக்கறைக்கு சேமமாய் போய் சேர்ந்தார்கள் எனவே தடைகள் என்பது எங்கும் வரும் ஆனால் தேவ சித்தப்படி நாம் போகிறோம் என்பதை நாம் உறுதி செய்து கொண்டோம் என்றால் தேவனுடைய சித்தத்துக்கு அர்ப்பணிக்கின்ற ஒரு உள்ளமாக இருக்கும் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக தடைகளை தகர்த்து நாம் முன் செல்வோம் கரங்களை தட்டி தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம் எனவே அன்பானவர்களே இந்த தடைகள் என்கிற விஷயத்திலே நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு முன்பதாக ஆலோசிக்க வேண்டும் தேவ சமூகத்தில் ஜபிக்கணும் ஆண்டு சமூகத்தில் இதை சொல்லணும் இந்த பிள்ளையுடைய விவாக விஷயம் இந்த பிள்ளையுடைய அட்மிஷன் விஷயம் அல்லது வேற என்ன ஒரு சொத்து வாங்குகிற விஷயம் 
எத்தனையோ காரியங்கள் நம்ம தீர்மானம் எடுத்து நீங்கள் செய்கிறீர்கள் அல்லவா அப்ப தீர்மானம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நல்லா ஜெபித்து ஆண்டோர் சமூகத்துல அதை ஒப்பு கொடுங்க ஒப்பு கொடுத்து நீங்கள் ஜபித்து கொண்டே இருங்க உங்க உள்ளத்துல இது எப்படியாயிலும் வேணும் 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 அந்த எண்ணத்தை விட்டுருங்க இதுதான் பிள்ளையாமுக்கும் வந்த ஒரு பிரச்சனை நம்ம உள்ளத்தின் ஆழத்துல ஒரு பிடி வச்சிருக்கிறோம் இது எப்படியாவது வேணுமே எப்படியாவது போய் ஒரு வார்த்தை லேச சபிச்சுட்டு வந்துட்டா பாலாக்கு நிறைய கொடுப்பானே என்று சொல்லுகிற ஒரு எண்ணம் உள்ளத்தின் ஆழத்துல ஒரு பிடியா இருக்குது இந்த மாதிரி பிடிகள் தான் சுயநலம் சொந்த விருப்பம் சொந்த திட்டம் இந்த சில கொக்கிகள் பிடிகள் உள்ள கிடக்கிறதுனால அங்க தேவ சித்தம் வெளிப்பட முடியவில்லை நிறைவேற்றப்பட முடியவில்லை அலலூயா இவைகளை முதலாவது எடுத்து போடுங்கள் கத்தர்கிட்ட உண்மையா சொல்ல ஆண்டவரே இது எனக்கு நல்லதுன்னு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எனக்கு தெரியுது இதுதான் எனக்கு வேணும் அது எனக்கு புரியுது ஆனாலும் உங்களுக்கு சித்தமா ஆனாலும் உங்களுக்கு சித்தமா அதுல நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என் உள்ளம் இது வேண்டாம் அப்படின்னு நீங்க வச்சுட்டீங்கன்னா எனக்கு வேண்டாம் ஆண்டவரே இந்த உண்மை இந்த சரியான அர்ப்பணிப்பு உள்ளத்தின் அடியாளத்துல இருக்க வேணும் ஹல லூயா கச்சமனை தோட்டத்தில் ஏசு அதைத்தான் நமக்கு காண்பித்து தந்திருக்கிறார் அவர் சொன்னார் ஆண்டவரே மனுஷகுமாரனாக இந்த சிலுவையை சுமப்பது என்பது முடியாத காரியம் யாரால் செய்ய முடியும் உலகத்தில் உள்ள அவ்வளவு மனுஷருடைய பாவங்களையும் சாபங்களையும் நோய்களையும் நான் ஒரு மனிதனாய் சுமந்து கொண்டு கல்வாரியிலே இதெல்லாம் சுமந்து தீர்க்க முடியுமா என்னால் முடியாது இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்க கூடுமானால் சொல்லுங்க நீங்கும்படி செய்யும் அப்படிதான் ஜோம் பண்றார் நீங்கும்படி செய்யும் ஆனாலும் என் சித்தத்தின்படி அல்ல உம் சித்தத்தின்படியே அது தெரியும் இயேசுடைய உள்ளத்தின் ஆழம் பிதாவுக்கு தெரியும் இது வெறும் வார்த்தை ஜபம் அல்ல பீலையாம் ஜபித்தான் என்ன ஜபித்தான் ஆண்டவர் சொல்றதை தவிர வேறொன்றும் சொல்ல மாட்டேன் சொல்ல மாட்டேன் எல்லாம் சொன்னானே ஆண்டவருக்கு தெரியும் அது உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து எழும்பி வர்ற ஜபம் அல்ல பாதியிலிருந்து எழும்பி வரக்கூடிய ஜபம் ஆனா இயேசு கெச்சமனையில் ஜபிக்கும் பொழுது பிதாவுக்கு தெரியும் இது பாதியிலிருந்து எழும்பி வரக்கூடிய ஜபம் அல்ல இது உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து எழும்பி வரக்கூடிய ஜபம் ஆமேன் இன்று நம்மை பற்றி கர்த்தருக்கு என்ன நம்பிக்கை இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியாது அவர்கிட்ட கேட்டுதான் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களை எப்படி நம்பி வச்சிருக்கார் இயேசுவை போல நம்மை நம்பக்கூடியவர்களா இருக்கணும் அப்படி ஒரு அர்ப்பணிப்பு உள்ளத்துல இருக்கணும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் ஆண்டவரு நீங்க ஒண்ணு வேண்டாம்னு வச்சுட்டீங்கன்னா அது என்ன வேண்டாம்ப்பா அப்படியே என்ன நடத்திருங்க அந்த விஷயத்துல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அதே வேளையில நம்முடைய ஆசைகளை அவர்கிட்ட சொல்லுவதில் எந்த தவறும் இல்லை இயேசு சொன்னாரு இது நீங்க கூடுமானா நீங்கட்டும் ஆகிலும் என் சித்தத்தின்படி அல்ல ஹலலூயா ஹலலூயா இந்த ஒரு அர்ப்பணம் நமக்கு கட்டாயம் தேவை எனவே அன்பானவர்களே இங்கே பிள்ளையா தன்னுடைய வழி மாறுபாடா இருக்கிறதை புரிந்து கொள்ளாத வரையில் மற்றவர்களை அவன் குற்றவாளிகள் ஆக்கி கொண்டே இருந்தான் இந்த கழுதை அவன் குற்றவாளி ஆக்கிக்கிட்டே இருந்தான் குற்றம் பேசிக்கொண்டே இருந்தான் நீ அங்க போற ஏன் படுத்துக்கிட்ட ஏன் வயல்ல போன ஏன் கால உரசுன இப்படியே இன்னைக்கு குற்றம் சாட்டுகிறவர்கள் அநேகர் இருக்கிறார்கள் குற்றம் சாட்டுகிற அனைவரும் புரிந்து கொள்ளணும் நீங்கள் அடுத்தவங்களை குற்றம் சாட்டுறீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்கள் திறக்கவில்லை என்று அர்த்தம் அமேன் நீங்க பெரிய குற்றவாளியா இருக்கிறீங்க அது உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது உங்க கண் திறக்கல அப்போ நீங்க வந்து குற்றவாளியா இருந்துட்டே உங்க குற்றத்தை அறியாம நீங்க மற்றவர்களை எது கெடுத்தாலும் குற்றம் சாட்டி கொண்டே இருக்கிறீர்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் கண்கள் திறக்கப்பட வேண்டும் அலலூயா ஏசு சொன்னார் நீ உன் கண்ணில் இருக்கிற உத்திரத்தை அறியாம உன்னுடைய சகோதரன் கண் இருக்கிற துரும்பை எடுத்து போட பார்க்கிறது என்ன உன் கண்ணில் பெரிய உத்தரமே இருக்குது அடைச்சிக்கிட்டு இருக்குது உனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது நீ அடுத்தவன் கண்ணில் இருக்கிற சின்ன சின்ன துரும்ப எல்லாம் என்ன பண்ற பாக்குற இதுதான் குற்றம் சாட்டுகிறவருடைய வேலை அடுத்தவங்களை பார்த்தோன்னே குற்றம் அவன் சரி சரியில்லை அதனாலதான் என் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு இவன் சரி சரியில்ல அதனாலதான் என் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு அவன் சரியில்லை அதனாலதான் என் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு இப்படி எல்லாரையும் குற்றம் பண்றீங்க நீங்க கிறிஸ்துவுக்குள்ள சரியா இருந்தா உங்க வாழ்க்கை ஏன் இப்படி இருக்க போகுது அந்த கொஸ்டின் கேட்டு பாத்தீங்களா நான் கிறிஸ்துவுக்குள் சரியாய் வாழ்ந்திருந்தால் நான் இப்படி இருப்பேனா அந்த கேள்வியை கேளுங்க இன்னைக்கு அதுக்கு பதில் அவன் தான் என்னுடைய வாழ்க்கையை கடுத்துட்டான் இவன் சரியில்லை ஆனால் எப்படி ஆயிட்டேன் அவன் சரியில்லை எப்படி ஆயிட்டேன் இப்படியே குறை சில விசுவாசிகள் சில ஊழியர்கள் 
குற சொல்லுவாரு விசுவாசிகள் சொல்லுவார் என்னுடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியம் நல்லா இல்லத்தை பாஸ்டர் தான் காரணம் இந்த பாஸ்டர் வந்த பிறகுதான் எனக்கு சரியில்லை அந்த பாஸ்டர் இருக்கிற போது எனக்கு சரியில்லை ஒவ்வொரு பாஸ்டரையா குறை சொல்லுவார்கள் குறை சொல்லாதீங்க இந்த விசுவாசி அவனாலதான் நான் இப்படி ஆனேன் ஒரே சபைக்குள்ள அவர் இப்படி இருக்கிறார் அவருடைய வாழ்க்கையை பார்த்து பார்த்தா நான் இப்படி ஆனேன் இப்படி சொல்லுவாரு இப்படி எல்லாம் இருக்கிறவங்களை சபைக்குள்ள வச்சுட்டு இருக்காங்களே அப்ப எப்படி இப்படி சொல்லுவாரு ஏதோ ஒரு குறை ஏதோ ஒரு குறை இந்த குறை சொல்லுதல் சரியில்லை எந்த குறை சொல்லுதலா இருந்தாலும் தூக்கி எரிஞ்சிருங்க உங்க கண்கள் இன்னைக்கு திறக்கப்படட்டும் ஹலலூயா சில ஊழியர்கள் இப்படி குறை சொல்லுவாங்க இந்த சபையுடைய சூழ்நிலையை சொல்லுவாங்க அதனாலதான் இந்த சபை வளரல இதனாலதான் சபை வளரல இப்படிப்பட்ட சில விசுவாசிகள் இருக்கனால சபை வளரல அல்லது சுற்றுப்புறத்துல இப்படிப்பட்ட சில எதிர்ப்புகள் இருக்கனால சபை வளரல ஏதோ ஒண்ணு சொல்லுவாங்க நீ நீயாக இருந்தால் சபை சபையாக இருக்கும் ஹலலூயா உண்மை அது பலருக்கும் புரிய மாட்டேன் நான் யார் என்னைத்தான் நான் பார்க்கணும் நான் நானாக இருக்க நான் என்னை கர்த்தர் என்ன இடத்துல வச்சுக்கிறாரோ அந்த இடத்துல நான் ஒழுங்கா இருந்தேன்னா மற்ற எல்லாம் இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கும் ஆமேன் ஒத்துக்கொள்றீங்களா நான் சொல்றத ஹலலூயா ஒரு குடும்பத்தின் தகப்பன் சிந்தியுங்கள் எழும்பி நின்றுட்டு மனைவி சரியில்லை அதனாலதான் குடும்பம் சரியில்லாம அந்த பிள்ளை சரியில்லை இந்த பிள்ளை சரியில்லை சொந்தக்காரன் சரியில்லை பக்கத்து வீட்டுக்காரன் சரியில்லை நான் போற சர்ச்சு சரியில்லை எல்லாரும் சரியில்லையா இவர் ஒருத்தர் தான் கரெக்டா இதுலே தெரியுது யார் சரியில்லைன்னு உள்ளது புரியுதா ஆனபடினாலே இந்த குறை சொல்றதை விடுங்க குடும்பத்தின் தகப்பன் தனிப்பட்ட முறையில ஆண்டு சமூகத்துல ஜெபிக்கணும் ஆண்டவரே என் குடும்பத்துல ஏன்பா இப்படி எல்லாம் போராட்டம் வருது ஏன் ஒரு குறைபாடு வருது ஏன் வளர்ச்சி இல்லை ஏன் சந்தோஷம் இல்லை ஏன் ஒருமனம் இல்லை ஏன் அன்பு இல்லை என்னை தாழ்த்துக்கிறேன் என் கண்ணை தரங்க என் குற்றத்தை எனக்கு சொல்லுங்க என்று தனிப்பட்ட முறையில் ஆண்டு சமூகத்துல உட்காருங்க குடும்ப தலைவிகளை மனைவி மாறு நீங்கள் அப்படி தேவ சமூகத்தில் உட்காருங்க குடும்பத்துல பிரச்சனை உடனே கணவன குற்றம் சொல்லுவார் அநேகர் தொண்ணூத்தி ஒன்பது பர்சன்ட் மனைவிகளும் அதுதான் வேலை கெடுத்தாலும் கணவரை குற்றம் சொல்லு சொல்லாதிருங்க பிள்ளைகளை மற்றவர்களை கணவன் வீட்டார மனைவி குறை சொல்றது மனைவி வீட்டார கணவன் குறை சொல்றது இந்த குறைகளையே முதலாவது தூக்கி எரிந்து போட்டு தேவ சமூகத்திலே அமர்ந்திருந்து ஆண்டவரே என் குடும்பம் இப்படி இருக்க நான் என்ன காரணம் என் கண்களை திறந்தரலும் என்று நீங்கள் ஜபித்தீர்கள் என்றால் இன்று முதல் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதம் வரும் ஹலோயா அப்படித்தான் கண்டுபிடிக்கணும் குறை தேவன் சொல்லி தருவார் காண்பித்து தருவார் தரும் பொழுது திருந்தலாம் ஹலலூயா சபையை பற்றி அப்படிதான் சபையில இருக்கிற ஊழியர்கள் விசுவாசிகள் சபையில எல்லா காரியமும் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி நடக்காது எல்லாருக்கும் இங்க வந்திருக்கிற இத்தனை பேருக்கும் இஷ்டப்பட்டபடி எல்லாம் செய்ய முடியுமா ஒண்ணும் நடக்காது ஆனா நம்ம எல்லாரும் நமக்கு ஆண்டு தந்திருக்கிற சர்ச்சை நேசிக்கணும் ஊழியத்தை நேசிக்கணும் இந்த ஊழியத்தின் வளர்ச்சிக்காக ஜபிக்கணும் குறையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்க கூடாது குறையே சொல்லவும் கூடாது இந்த குறை கண்டுபிடிக்கிறது குறை சொல்றதை கம்ப்ளீட்டா ஒதுக்கி வச்சுட்டு ஆண்டவரே நான் இந்த சபையின் ஒரு ஊழியக்காரர் அல்லது நான் இந்த சபையில் ஒரு விசுவாச என்ன இந்த சபை ஆசீர்வதிக்க நான் என்ன செய்யணும் சொல்லும் நான் என்ன செய்யணும் சொல்லும் இப்படி நாம் ஆண்டு சமத்துல போகும் பொழுது நம் ஒருவர் நிமித்தம் சபை ஆசீர்வதிக்கப்பட முடியும் ஹலலூயா ஹெலன் ஈவிங்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஒருத்தங்களுடைய சரித்திரம் அதுல வந்து ஒரு காரியம் என்னன்னா அந்த அம்மா ஜோம்பண்ணி ஜோம்பண்ணி வாலிப ஒரு சகோதரி தான் ஜோம்பண்ணி ஜோம்பண்ணி நல்ல ஆவியின் எழுப்புதல் இவர்கள் ஒரு ஒரு கூட்டத்துல அப்படி ஒரு ஜப கூட்டம் நடந்துட்டு இருக்கு வச்சுடுங்க அந்த ஜப கூட்டம் ஒரு சாதாரண நிலையில நடக்கும் சோதரம் 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 அப்படி சாதாரண நிலையில நடந்துட்டு இருக்க கூடிய ஒரு ஜப கூட்டம் அதுல இந்த அம்மா அப்படியே போய் அந்த வாசல்ல கால் வச்சதுதான் உண்டு அப்படியே அந்த ஜபிக்கிறவர்களுக்குள்ள அக்கினி மூன்றுமா வல்லமையா ஜபிக்க ஆரம்பிச்சிருவாரு இவங்க போய் மைக்கு பிடிக்கவும் இல்ல இவங்க பிரேயர் நடத்தவும் இல்ல ஜஸ்ட் இந்த அம்மா அந்த வாசல்ல நுழைஞ்ச உடனே இவங்கள்ட்ட இருக்கிற அந்த தேவ பிரசன்னம் அந்த முழு கூட்டத்திலையும் தேவனுடைய பிரசன்னத்தை கொண்டு வந்துருது ஹலலூயா அங்க ஒரு சர்ச்சு பாஸ்டர் கிடையாது ஒரு ஊழியக்காரி கிடையாது பாத்துக்குங்க அப்போ எந்த ஒரு நபரா இருந்தாலும் சரி நம்ம ஒருவர் மூலமாக சபையிலே எழுப்புதலை கொண்டு வர தேவனால் முடியும் ஆனால் நாம் அதற்காக நாம் விரும்ப வேண்டும் அதற்காக நாம் விரும்ப வேண்டும் ஆனால ஒவ்வொருவரும் அதை யோசித்து ஆண்டவரே நான் என்ன செய்யணும் நான் என்ன செய்யணும் பவுல் சவுல் சந்திக்கப்பட்டவன் அதுதானே சொன்னார் ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய நீர் 
சித்தமா இருக்கிற அப்படி கேட்கிற மனுஷனை கொண்டுதான் கத்தர் பயன்படுத்த முடியும் அவன் எப்படி செய்யறான் இவன் எப்படி செய்யறான் சொல்லிட்டு இருக்கிற ஆட்களை கொண்டு ஒரு பொழுதும் கத்தர் செய்ய முடியாது மகிமைப்பட முடியாது ஆகவே இதை சரிபடுத்துவோம் என்னுடைய ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்தே நான் பேசிட்டு இருக்கிறேன் நான் ஒன்றும் பிரிப்பேர் பண்ணாத பாயிண்ட்ஸ் பேசி கொண்டிருக்கிறேன் பிரயோஜனம் என்று அறிந்திருக்கிறேன் தயவு செய்து இந்த காரியங்களை சரிபடுத்துங்கள் நம்முடைய குற்றங்களை நாம் அறிய வேண்டும் நம்முடைய குற்றங்களை நாம் அறிக்கை செய்யணும் அடுத்து சொல்றாரு நான் வேணும்னா இப்பமே நான் திரும்ப என்ன செய்திடுறேன் போயிடுறேன் அப்ப திருந்தும் உள்ளாம் திருந்தும் உள்ளாம் எல்லாம் தெரிஞ்சாலும் சமாளிக்கிற வேலை அவருக்கு இல்லை தெரிஞ்சோன்னு சொல்லிட்டார் சரி ஆண்டு வரேன் இப்ப சொல்லுங்க நான் என்ன செய்திடுறேன் திரும்ப போயிடுறேன் இவ்வளவு தூரம் யாத்திரை பண்ணி வந்தேன் ஓகே நான் திரும்ப என்ன செய்திடுறேன் போயிடுறேன் அந்த அர்ப்பணிப்பை பார்த்தீர்களா அது ஒரு நல்ல அனுபவம் கண் திறக்கப்படாத வரையில் இந்த மனுஷனுக்கு இது வரல ஆனா கண் திறந்த உடனே குற்றத்தை புரிந்து கொண்டார் குற்றத்தை அறிக்கை செய்தார் மாத்திரமல்ல ஒப்பு கொண்டு நான் திரும்ப என் வழியை திருத்தி கொள்ளுகிறேன் நான் <laughs> சொல்ல விரும்புகிறேன் முதலாவதாக இந்த இந்த பாலக் ராஜா ஆள் அனுப்பி பிள்ளையாம்ட்ட கேட்டான் நான் உமக்கு ரொம்ப கனம் பண்ணுவேன் உமக்கு என்ன வேணா தருவேன் இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் ரொம்ப ஒரு பெரிய கூட்டமா வந்திருக்கிறாங்க அவங்க கிட்ட நடக்கிற அற்புதங்களை எல்லாம் நான் கேள்விப்பட்டேன் அதனால நான் போய் அவங்கள ஜெயிக்க முடியாதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஆனா உம்ம பற்றி எனக்கு தெரியும் நீர் ஒரு கூட்டத்தை சபிச்சுட்டு இருந்தா அப்புறம் அவங்க சபிக்கப்பட்டவர்களா மாறிடுவாங்க அதனால நீர் எனக்காக வந்து அந்த ஜனங்களை சபிக்கணும் அப்புறம் நான் யுத்தம் செய்து என்ன செய்திருவேன் மேற்கொள்வேன் இதுக்குதான் கூலி பொருந்துறதுக்காக ஆட்களை அனுப்பி பேசுறான் பேசின உடனே பீலையாம் என்ன செய்கிறார் பாருங்கள் அந்த பனிரெண்டாம் வசனத்துல கர்த்தர் வந்து பீலையாம் பேசுகிறார் வாசியுங்கள் அதற்கு தேவன் நோக்கி நீ அவர்களோட போக வேண்டாம் எப்படி நல்ல வார்த்தையை கவனிங்க கத்தர் என்ன சொல்றார் நீ அவர்களோட போக வேண்டாம் போக வேண்டாம் அந்த ஜனங்களை சபிக்கவும் வேண்டாம் சபிக்கவும் வேண்டாம் அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் என்றார் இதான் நல்லா இந்த காரியத்தை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இன்னைக்கு நான் பிரசவம் பண்ற கொஞ்சம் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் வளர்கிறவர்களுக்காக உள்ளது ஸ்தோதரம் பாருங்கள் தேவன் பேசுறார் நீ அவர்களோட சொல்லுங்க போக வேண்டாம் நீ அவர்களோட போக வேண்டாம் போக வேண்டாம் அவர்களை சபிக்கவும் வேண்டாம் அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் அப்ப தேவனுடைய வாயிலிருந்து வந்த வார்த்தை நீ போக வேண்டாம் அப்ப இவன் என்ன செய்யணும் பாருங்க இனி இவன் சொன்ன பிறகு இவன் திரும்ப அதை சொல்லிட்டான் பிள்ளையாம் காலமை எழும்பி பாலாக்கியின் பிரபுக்களை நோக்கி நீங்க போயிடுங்க தேசத்துக்கு கர்த்தர் உங்களோட கூட வருகிறதுக்கு எனக்கு உத்தரவு கொடுக்கல போங்கன்ட்டான் இப்போ திரும்ப அவன் இன்னும் கனவான்களாகிய அதிக பிரபுக்களை அனுப்புகிறான் அனுப்பி சொல்றான் ஐயா உம்மை மிகவும் கனம் பண்ணுவேன் நீர் சொல்லுவதை எல்லாம் செய்வேன் நீர் வந்து தயவு செய்து ஒருக்கா என்ன செய்யும் அவர்களை சபியும் என்று சொல்லுகிறான் இப்போ அவன் சொல்றான் கர்த்தர் சொன் சொன்னதெல்லாம நான் எதுவும் செய்ய மாட்டேன் ஆனாலும் பத்தொன்பதாம் வசனம் பாருங்க ஆகிலும் கர்த்தர் இனிமேல் எனக்கு என்ன சொல்லுவார் என்பதை நான் அறியும்படிக்கு நீங்களும் இந்த ராத்திரி இங்கே தங்கி இருங்கள் இதுதான் பிள்ளையாமுக்கு வந்த பிரச்சனை நல்லா கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் கர்த்தர் கிளியரா சொல்லிட்டார் மகனே நீ போக வேண்டாம் நீ சபிக்கண்டா அவங்க ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவங்க இந்த வார்த்தையை நீ கர்த்தர் மாற்றுவாரா இப்ப ரெண்டாவது தடவை இவன் வந்து நிறைய கனம் பண்ணுவேன் சொன்னோன்னா இந்த மனுஷனுக்கு உள்ள ஒரு சின்ன ஆசை தான சொன்னேன் உள்ள ஒரு ஒரு கொக்கி இவனுக்கு இருக்குது ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரிங் அட்டாச்சா இருக்குது இவனுக்கு பொருளாசை கொஞ்சம் பொருளாசை இருக்குது எப்படியாவது இவன் கனம் பண்ணிட்டான்னா நல்லதுதானே இப்படி ஒரு எண்ணம் இருப்பதுதான் அவன் சொல்ல சரி ஆகிலும் ஆகிலும் கர்த்தர் இனிமேல் எனக்கு என்ன சொல்லுவார் என்பதை பார்க்கும்படி இப்ப நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து ஜோமணும் வாங்க நீங்களும் சேர்ந்து என்ன செய்வோம் ஜோமணும் அவனுக்கு ஜபம்னா என்னன்னு தெரியுமா அவனுக்கு ஆண்டவரை பற்றி ஏதாவது தெரியுமா அவனுலையும் கூப்பிட்டு ராத்திரி தங்க வச்சு விழிப்பு ஜபம் பண்ணுங்க பாருங்க 
யாரு கூட சேர்ந்து ஜோ பண்ணணும் தேவ சித்தம் அறிகிறதற்கு இந்த விலபேசி வந்து நிக்கிறானுடைய கூட்டம் ரேட்டு பேசுறதுக்கு இந்த ரேட்டு பேசுறதுக்கு வந்து நிக்கிற குரூப்பையும் சேர்த்து வச்சு இவர் ஆல் நைட் பிரேயர் நடத்தி தேவ சித்தம் அறிகிறதற்கு காத்திருக்கிறார் அப்பமும் கர்த்தர் வருகிறார் வந்து என்ன சொல்லுகிறார் பாருங்க இருபதாம் வசனம் இரவிலே தேவன் பிளையாம் இடத்தில் வந்து அந்த மனிதர் உன்னை கூப்பிட வந்திருந்தால் அந்த மனிதர் உன்னை கூப்பிட வந்திருந்தால் நீ எழுந்து அவர்களோட கூட போ நீ எழுந்து அவர்களோட கூட போ ஆனாலும் நான் உனக்கு சொல்லும் வார்த்தையின்படி மாத்திரம் நீ செய்ய வேண்டும் என்றார் எப்படி முதல்ல போக வேண்டாம் சொன்னாரு இப்ப என்ன சொல்லிட்டாரு இப்ப என்ன சொல்லிட்டாரு பிளையாமுக்கு ஜெயந்தானே அனுமதி கொடுத்துட்டாரு தேவன் ஏன் மாற்ற சொல்லிட்டாரு அவர் சொல்ல ஆரம்பிச்ச வார்த்தையை பாருங்க அந்த மனுஷர் உன்னை தேடி ஏன்னா நீ அந்த மனுஷனுக்கு ரொம்ப கனம் கொடுக்குறல்ல அந்த மனுஷர்கள திரும்ப திரும்ப வந்தோடனே நீ ரொம்ப கனம் கொடுத்து என்னட்ட திரும்ப திரும்ப தொல்ல பண்ண வர்றல்ல அந்த மனுஷர் உன்னிடத்தில் வந்திருந்தால் யு கோவிதம் போ அவங்களோட போ உனக்கு அவங்கள விட மனம் இல்ல நீ போ ஆனால் அங்க போய் என் ஜனத்தை என்ன செய்ய கூடாது மனுஷர்கள் தரக்கூடிய பணத்தின் மேல் பொருளின் மேல் கொஞ்சம் ஆசை இருக்கிறதுனால ரெண்டாவது ஒரு ஸ்டெப்புக்கு போனா ரெண்டாவது படியில இறங்கி நின்று ஜபிக்கும் பொழுது கத்தர் சொன்னுடைய அனுமதிக்கும் சித்தம் இந்த அனுமதிக்கும் சித்தத்தின்படி நீ என்ன செய்யலாம் போகலாம் இது உன்னுடைய பேஸ் உன்னுடைய பாதி ஒன்னும் உண்மையில உள்ளது இதை நீங்க நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா புரியும் எல்லாருக்கும் இதுதான் தெய்வீகம் மனுஷீகம் தெய்வீகமும் மனுஷீகமும் அப்படியே ரெண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டி செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கிறதை புரியும் ஆவிக்குரியது மாம்சத்துக்குரியது இது ரெண்டும் சேர்ந்துதான் மனுஷன் இருக்கிறான் எந்த ஒரு மனுஷனும் நூற்றுக்கு நூறு தெய்வீகம் நிறைந்தவன் அல்ல எந்த ஒரு மனுஷன் உலகத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவை தவிர வேறு யாரும் நூற்றுக்கு நூறு தெய்வீகத்தை வெளிப்படுத்த முடியாது கண்டிப்பா அவங்களுக்குள்ள மனுஷிகம் இருக்கு இந்த மாம்சம் சாகர வரை என்ன இருக்குது நமக்குள்ள மனுஷிகம் இருக்கு ஸோ இந்த மனுஷிகமும் இந்த தெய்வீகம் சேர்ந்து தான் வேலை செய்யும் எவ்வளவு தூரம் இந்த தெய்வீகம் வின் பண்ணி நிக்கணுமோ அவ்வளவு தூரம் அந்த மனுஷிகம் மறையணும் சுய நலம் இந்த சொந்த விருப்பம் இது எவ்வளவு அழியுதோ எவ்வளவு சப்ரஸ் பண்ணப்படுதோ அவ்வளவு தூரம் தான் இந்த ஆவிக்குரிய காரியம் என்ன செய்யும் வெளிப்படும் அப்ப அந்த விஷயத்துல தேவனுடைய பரிபூர்ணமான சித்தத்தை வெளிப்படுத்தியாச்சு ஆனா இவன் அதுக்கு ரெடி இல்ல அப்ப தேவனுடைய பெர்மிசிவ் வில் ரெண்டாவது ரெண்டாவது கட்டத்துக்குள்ள இறங்கி போறான் இதுலயும் தேவன் தன்னுடைய திட்டத்தை வைத்திருப்பார் வைக்காம இல்ல அவர் தன்னுடைய ஜனத்தை என்ன செய்யக்கூடாது சபிக்க கூடாது அதுல அவர் கரெக்டாக இருக்கிறார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதே வழியில இவனை போ என்று சொல்லுகிறார் அதனால தான் இவன் திரும்ப என்ன செய்கிறான் போகிறான் போகும் வழியில தான் கரெக்டா தூதனை விட்டு என்ன செய்கிறார் தடுக்கிறார் அப்போது இவனுக்கு புத்தி வராது ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவர் வேண்டான்னு சொன்னாரு அப்புறம் செகண்ட் நான் திரும்ப போய் பிடிச்சதுனால போ அப்படின்னு விட்டு கொடுத்தாரு ஆனா இப்போ விட்டு கொடுத்துட்டும் உருவின பட்டயத்தோட யார கொண்டு நிறுத்தி இருக்கிறாரு நிறுத்தி இருக்கிறாரு அப்போ பிறகு இவனுடைய கண்கள் திறந்து பிறகு சொல்ல நான் திரும்ப போறதானா போயிடுறேன் அப்பமும் அன்று சொல்றார் நான் அந்த செகண்ட் டைம் பிரேயர் படி உனக்கு நான் அனுமதிச்சுட்டேன் நீ போ ஆனா என் ஜனத்தை என்ன செய்யாத சபிக்காத இதுதான் தேவன் இடைபடுகிற இடம் தேவன் எப்பொழுதுமே மனுஷனை புட்டித்து வைத்து அப்படி நடத்திடுவார்ன்னு சொல்ல முடியாது தேவன் மனிதனுடைய அந்த ஒரு மணி மனுஷீகம் இருக்கிறது அவனுடையது அதன் ஊடாக கிரிய செய்கிறார் எனவே இன்றைக்கு உலகத்திலே நாட்டிலே தேவை யாரென்றால் சுயம் அழிந்த பக்தர்கள் தேவை ஹலலூயா சுயநலம் மாறின ஊழியக்காரர்கள் தேவை அலிலூயா சுயநலம் இல்லாத தீர்க்க தரிசிகள் தேவை ஹலலூயா யாரா இருந்தாலும் ஊழியர்களா இருக்கட்டும் பாஸ்டர்ஸ் ப்ராஃபர்ஸ் யாரா இருக்கட்டுமே இந்த சுயநலம் எலும்பிச்சுன்னா பிறகு தேவனுடைய திட்டவட்டமான நோக்கங்கள் என்ன செய்ய முடியாது நிறைவேற முடியாது நாமும் அதற்கு விதிவிலக்கானவர்கள் அல்ல நாமும் அதிக பயத்தோடும் கவனத்தோடும் தேவனுக்கு முன்பாக அடிக்கடி அடிக்கடி அர்ப்பணித்தவர்களாய் தேவ சித்தம் செய்யணும் 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 என்பதையே நம்முடைய உள்ளத்தின் நோக்கமாய் கொண்டு வாழ வேண்டும் 
சிலர் தேவ சித்தம் செய்ய வேண்டும் செய்ய வேண்டும் என்பதை தன் உதட்டுகளின் வாக்காக மட்டும் வைத்து செயல்படுகிறார்கள் அவர்கள் அப்படி செய்ய முடியாது செயல் ஜெயம் எடுக்க முடியாது உள்ளத்தின் உண்மை நோக்கமே என் தேவனுடைய விருப்பம் நடக்க வேண்டும் என்று உள்ளத்தை அதற்கு ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் இவ்விதமாக கண் திறக்கப்பட்டவன் தன் குற்றத்தை அறிக்கை செய்வான் கண் திறக்கப்பட்டவன் அவன் திருந்துவான் அடுத்தது பிழையாமை குறித்து இன்னொரு காரியம் சொல்லுகிறேன் பிழையாமோடு நிறுத்தி விடலாம் என்று நினைக்கிறேன் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் வாசியுங்கள் அப்பொழுது அவன் தன் வாக்கியத்தை எடுத்துரைத்து பேயோரின் குமார்னாகிய பிழையாம் சொல்லுகிறதாவது கண் திறக்கப்பட்டவன் உரைக்கிறதாவது அவன் தன் வாக்கியத்தை எடுத்துரைத்து பேயோரின் குமாரன் பிழையாம் சொல்லுகிறதாவது கண் திறக்கப்பட்டவன் உரைக்கிறதாவது பதினாறு தேவன் அருளும் வார்த்தைகளை கேட்டு உன்னதமானவர் அளித்த அறிவை அறிந்து சர்வ வல்லவரின் தரிசனத்தை கண்டு தாழ விழும்போது கண் திறக்கப்பட்டவன் விளம்புகிறதாவது இந்த மூன்று இடங்களிலே அவர் ஒரு வார்த்தை தன்னை பற்றி சொல்லுகிறார் கண் திறக்கப்பட்டவன் பிழையாம் இப்பொழுது தனக்கே ஒரு பெயர் கொடுக்கின்றார் தான் யாராம் சொல்லுங்கள் கண் திறக்கப்பட்டவன் உரைக்கிறதாவது இப்ப இந்த கண் திறக்கப்பட்டவன் உரைத்ததை நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவர் ஈஸ்ரவேலை ஆசீர்வதித்தார் சபிக்கும்படியாக அவன் கொண்டு வந்தான் பலியெல்லாம் செலுத்தினான் எல்லாம் அந்த மோபின் ராஜா எதுக்காக பண்ணான்னா இவர் இஸ்ரவேல சபிக்கணும் ஆனால் கண் திறக்கப்பட்டவன் சபிக்க மாட்டான் ஆசீர்வதிப்பான் கரங்களை தட்டி தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம் அல்லே லூயா இன்றைக்கு பொதுவாக முதலாவது நான் இதுல சொல்ல விரும்புறது அநேகர் வாயெடுத்தா சாபம் போடுறாங்க தேவ பிள்ளைகள் தேவ ஆவியை பெற்றவர்கள் தேவ ஊழியர்கள் தொட்டதுக்கும் பிடித்ததுக்கும் சாபம் போடுகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் இது தேவனு பிரியமானது அல்ல தேவ ஜனத்தை சபிப்பதற்கா தேவன் ஊழியக்காரர்களை தேவ ஜனத்துக்கு ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் தேவ ஜனத்தை சபிப்பதற்கா ஆட்களை தேவன் அபிஷேகம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார் சொந்த குடும்பத்தை சபிப்பதற்கா உனக்கு தேவன் அபிஷேகம் கொடுத்து வச்சிருக்கிறார் இதெல்லாம் சில ரொம்ப தவறாக செய்யக்கூடிய காரியம் ஒரு கோபம் வந்த உடனே எரிச்சல் வந்த உடனே வாய் திறந்து சாபம் போடுறது நீ அபிஷேகம் பெற்ற நாவு ஒரே நாவில் இருந்து எப்படி தேவனை துதிக்கிற துதித்தலும் மக்களை சபிக்கிற சபித்தலும் எப்படி வருகிறது யாக்கோவின் நிருபத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது துதித்தலும் சபித்தலும் ஒரே நாவிலிருந்து வருமா இனிமையும் கசப்பும் ஒரே துறவில் இருந்து வர முடியுமா ஒன்றில் அந்த தண்ணீர் கசந்த தண்ணீரா இருக்கணும் இல்லைன்னா இனிமையான தண்ணீரா இருக்கணும் ஆகவே இதை கவனியுங்கள் நீங்கள் ஆசிர்வாதத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள அழைக்கப்பட்டவர்கள் என்பதை அறிந்து நீங்கள் பிறரை என்ன செய்யுங்கள் சொல்லுங்க ஆசீர்வதிங்கள் ஆசீர்வதிக்க வேண்டியதே அன்றி சபியாதிருங்கள் வசனம் தெளிவாக சொல்லுகிறது அலிலூயா எனவே நீங்கள் ஒருவரும் மற்றவர்கள் சபிக்க கூடாது சபிக்க கூடாது தேவன் செய்வார் அது தேவன் அவருடைய வேலை நம்ம எதுக்கு சபிக்க போறோம் எதுக்காக சபிக்கணும் எதுக்காக சபிக்கணும் தேவ ஆவி திட்டவட்டமாய் சிலர் மூலம் பேசுவார் அப்பொழுது தேவன் ஆசிர்வாதத்தையும் சொல்லுவார் சாபத்தையும் சொல்லுவார் அது மனுஷர்கள் மூலம் அவருடைய தீர்க்க தரிசனங்கள் மூலம் வரும் பொழுது சில இடங்கள் அப்படி நடக்கிறது ஆனால் எங்கேயோ நடந்த ஒன்றை எடுத்து வைத்துக் கொண்டு இவர்கள் சும்மா தன்பாக்கில யூஸ் பண்றாங்க இது தேவனிடத்திலிருந்து மகாபெரிய தண்டனை வரும் காரணம் அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் பண்ணினால் எந்த அதிகாரமும் அதை விட்டு வைக்க மாட்டார் ஒருவனுக்கு ஒரு அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கு அவன் அந்த அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான்னா அந்த அதிகாரத்தை கொடுத்தவன் கொஞ்ச நாள் பார்ப்பான் எச்சரிப்பான் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் தண்டனை கண்டிப்பாக கொடுப்பான் அப்ப தேவன் நமக்கு அதிகாரத்தை தந்திருக்கிறார் இடித்து தள்ளவல்ல ஊண்ட கட்டுகிறதற்கே தேவன் நம்ம என்ன செய்திருக்கிறார் ஊழியர்களாக விசுவாசிகளாக வைத்திருக்கிறார் குடும்ப தலைவர்களாக வைத்திருக்கிறார் எந்த பொறுப்பையும் நீங்க எடுத்துக் கொள்ளுங்க இதுல அப்போ நமக்கு தேவன் தந்த அதிகாரம் என்ன நோக்கத்தோடு தந்தா அது இல்லாம நீ வாய் நிறைய சாபம் போட்டு கொண்டே இருந்தால் நீ அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் பண்ணுகிறாய் எவ்வளவு நாள் கத்தரவனை விட்டு வைத்துக் கொண்டிருப்பார் நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் பொதுவாக குடும்பத்துக்குள்ள இது நிறைய நடக்கும் பிள்ளைகள் சில கஷ்டப்படுத்துவார்கள் உண்மைதான் பிள்ளைகள் காலையில தாய்மார் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிஸியான டைம் அப்போ எல்லாரும் புறப்பட்டு காலையில ஸ்கூலுக்கு ஆபீஸ்க்கு எல்லாம் போற டைம் தான் ரொம்ப டென்ஷன் பிடிச்ச டைம் 
ஹஸ்பண்ட் கணவருக்கு வேலைக்கு போகணும் பிள்ளைக்கு படிக்க போகணும் வேலைக்கு போகணும் எல்லாம் கடுமையான டென்ஷன் இந்த டைம் தான் வீடுகளில் பயங்கர வார்த்தைகள் எல்லாம் பிரயோகிக்கப்படும் டென்ஷன் வரும்பொழுது என்ன செய்வார்கள் ஒவ்வொருத்தரும் நாயே பேயே கழுதை இதாவது பரவாயில்ல இதுக்கு மேலேயும் சிலர் என்ன செய்து போடுவார்கள் பேசி போடுவார் நீ நல்லா இருப்பியா நீ ஒழுங்கா படிப்பியா இப்படியே சாபம் போட்டு எங்க அனுப்புகிறார்கள் ஸ்கூலுக்கு அனுப்புகிறார் ஸ்கூலுக்கு அனுப்புகிறது எப்படி உன் படிப்பு வழங்காது போ பெற்றோரே சாபம் கொடுத்து பிள்ளைங்களை அனுப்புறார் இவங்களுடைய கோபத்தினால இவங்களுடைய அந்த டென்ஷன்னால இவங்க செய்யறது இது தப்பு டென்ஷனுக்கு பிள்ளைகள் மேல கோவப்படக்கு உங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்கு உரிமை இருக்கு பிள்ளைகளுக்கு ஒரு சிக்ஷை கொடுக்கறதுக்கு உரிமை இருக்கு ஆனா இப்படி எல்லாம் சாபம் போடுறது சரி கிடையாது பிற அந்த சாபம் அந்த பிள்ளைக்கு மேல இறங்குனா அதோடைய தாக்கம் உங்களுக்கும் தானே அதோடைய பாதிப்பு உங்களுக்கும் தானே எதிர்காலத்தில் நீங்க எப்படி இருக்க போறீங்க அந்த பிள்ளை படிக்காம மோசமா போயி கடைசியில இருந்து கஷ்டப்பட்டு கடன் மேல கடனாளியா மோசமா போச்சுன்னா உங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்குமா நீங்க போட்ட சாபத்தின் கனிகளா அன்னைக்கு நீங்க சாப்பிட வேண்டியது வருமே இத பத்தி சிந்திக்கிறது கிடையாது யோசிக்கணும் இது குடும்பத்துல மட்டுமல்ல சபைகளிலே ஊழியக்காரர்கள் ரொம்ப சிந்திக்கணும் நீ மேடையில ஏறு சாபமே போட்டா அந்த சாபத்தின் கனிகள் எல்லாம் சபையில விளைந்து ஒருவேளை ஒன்ன ஒருத்தர் எதிர்த்துறலாம் ஒன்ன ஒருத்தர் உனக்கு பிடிக்காதது செஞ்சிடலாம் பல காரியம் நடக்கலாம் அப்படி நடக்கும் பொழுது சாபத்தை போட்டு அந்த சாபம் அந்த குடும்பத்தின் மேல இறங்கிச்சுன்னா அந்த குடும்பத்தை அடுத்து சுமக்க வேண்டியது யாரு இந்த ஊழியக்காரம் தானே சுமக்கணும் இப்ப உனக்கு ஏன் தேவையில்லாத வேலையை நீ வருத்துற ஒழுங்கா இருந்து செய்யலாம் இல்லையா இப்படித்தான் ஒவ்வொருவரும் எந்த ஊழியக்காரனாலும் சரி குடும்ப தலைவனாலும் சரி சின்ன சின்ன ஊழிய பொறுப்புகளில் இருக்கிறவர்கள் நீங்கள் சாபம் போடாதிருங்கள் சபிக்காதிருங்க கண் திறக்கப்பட்டவன் இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதித்தான் அடுத்தது இவன் கண் திறக்கப்பட்டவன் தேவ திட்டத்தின்படி தீர்க்க தரிசனம் உரைத்து ஆசீர்வதித்தான் இருந்தா தேவ திட்டத்தை அறியாம இஸ்ரவேல் யாரு இஸ்ரவேலுக்கு தேவன் என்னென்ன வாக்குத்தை ஆபிரஹாம் கொடுத்திருக்கிறார் இதெல்லாம் புரியாம தெரியாம ஏதாவது பேசி போடுவான் ஆனால் கண் திறக்கப்பட்டதுனாலே இப்பொழுது தேவனுடைய அந்த திட்டத்தின்படியாய் தீர்க்க தரிசனத்தை உரைக்கிறான் தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கும் பொழுதும் இந்த அனுபவம் உண்டு கண் திறக்கப்பட்டு தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கும் பொழுது தெளிவாய் தேவனுடைய வார்த்தை வெளிப்படும் அப்பொழுது தேவன் ஆசிர்வாதத்தையும் கூறுவார் சாபத்தையும் கூறுவார் அது இருக்கிறது பைபிள்ல தேவன் கூறுவார் தேவன் சாபத்தை கூறினால் சம்பந்தப்பட்ட ஜனங்கள் பணிந்து குனிந்து மனம் திரும்பி சரிபடுத்தினால் அந்த சாபத்தை மாற்றி தேவன் என்ன செய்வார் ஆசிர்வாதத்தை கொடுப்பார் ஹலிலூயா தேவன் ஒரேடியா சபித்து தள்ளணும்னு நினைக்க மாட்டார் ஒரு சாபத்தை கூறினாலும் அடுத்தது வாய்ப்பு கொடுப்பார் அந்த வாய்ப்புகள் அந்த ஜனங்கள் என்ன செய்து கொள்ள வேண்டும் உடனே தாழ்த்தி திருந்தனும் சாபம் கூறப்பட்டா உடனே நிமிந்து எதிர்த்து நிற்கிறவர்கள் தான் நின்று பிடிக்க மாட்டார்கள் திருந்தாதவர்கள் நின்று பிடிக்க மாட்டார்கள் எனவே தேவன் கூறுகிறதை ஒழுங்காய் கூறுகிற மனுஷனாயிருப்பான் தேவன் யாரை ஆசீர்வதிக்கிறாரோ அவர்களை ஆசீர்வதிப்பான் மற்றபடி சும்மா கண் திறக்கப்படாம தீர்க்க தரிசனம் பேசினா அது வேடிக்கையான தீர்க்க தரிசனங்களாய் மாறிப்போகும் அப்போ பிறரை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் தேவ திட்டத்தின்படியே பேச வேண்டும் இங்கே நீங்கள் பாருங்கள் இதுல ஒரு அழகான வார்த்தை இந்த பீலையாமை பாலாக்கு இஸ்ரவேல் ஜனங்களை சபிக்கும்படி மூன்று இடங்கள்ல கொண்டு நிறுத்தினான் முதலாவது எண்ணாகமம் இருபத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ஒன்றுல சொல்லுகிறது பாகாலுடைய மேடுகளிலே ஏற பண்ணினான் பாகாலுடைய மேடுன்னு ஒரு இடத்துல கொண்டு நிறுத்தி ஃபர்ஸ்ட் இஸ்ரவேல பாரு சபி அப்படின்னு சொன்னான் அப்பொழுது இவன் உடனே என்ன பண்ணுவான் நீங்க நின்னுக்க நான் அங்க போய் தேவன் என்ன சொல்றான்னு கேட்டு வாரேன் அப்படின்னு மேல போவான் போயிட்டு இங்க வந்து இந்த இவன் மோஹாபின் ராஜா பாலாக்கும் அவனுடைய குரூப் எல்லாம் வந்து பயங்கரமான பலி எல்லாம் செலுத்தி ரெடியா நிப்பானுங்க இவன் உடனே மேல போவான் பிள்ளையான் அங்க பா பகாலின் மேடு அங்க போய் நின்றுட்டு தேவனை நோக்கி பார்ப்பான் என்ன சொல்றீர் என்ன சொல்றீர் அப்படின்னு கேட்பான் உடனே அவர் சொல்லுவார் நீ ஆசீர்வதி உடனே ஆசீர்வதி இங்க வருவான் திரும்ப வந்து பாலா கிட்ட சொல்லுவான் ஆண்டர் சொல்றாரு அவனை ஆசீர்வதிப்பேன்னு சொல்றாரு பாலாக்கு உடனே கோபம் வந்துடும் ஏய் சபிக்க சொன்னா நீ ஏன் ஆசீர்வதிக்கிற சரிவா இன்னொரு ட்ரையல் எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்தது எங்க கூப்பிட்டு போவான் ஆஹ் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது இரண்டாவதாக அவனை கொண்டு போய் 
பதிமூணு தானே பதினான்காம் வசனம் பிஸ்காவின் கொடுமுடியில கொண்டு போறான் பிஸ்காவின் கொடுமுடி இப்ப அங்க போய் பெரிய பலி எல்லாம் செலுத்தியாச்சு செலுத்தினோட திரும்ப பிள்ளையாம் சொல்றான் இங்கே இருக்கும் நாங்க போயிட்டு வரேன் திரும்ப போவான் நல்லா நான் சொல்ல கவனிக்கணும் விஷயத்துக்காக சொல்றேன் திரும்ப போவான் ஆண்டு ஒரு என்ன செய்ய என்ன செய்ய என்ன சொல்ல என்ன சொல்ல கேட்டுட்டே இருப்பான் ஆண்டு சொல்ல ஒழுங்கு ஆசீர்வதி திரும்ப வருவான் வந்துட்டு பலாக் ஆண்டு ஒரு ஆசீர்வதிக்கு தான் சொல்றார் சபிக்க முடியாது அப்படிம்பா அப்படி சில வார்த்தைகள் எல்லாம் சொல்லுவான் இவன் சொல்லு இவன் ஏசுவான் பாலாக்கு என்ன உனக்கு நான் இவ்வளவு கனம் பண்ணுவேன் சொன்ன நீ சபிச்சுக்கிட்டு ஆசீர்வதிச்சுக்கிட்டே இருக்க வா இன்னொரு ட்ரையல் எடுப்போம் சொல்லி மூணாவது எங்க கொண்டு போறான்னா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் பேயோரின் கொடுமுடி பேயோரின் கொடுமுடி நல்லா தெரிஞ்சு கொண்டிருக்கான பாகாலின் கொடுமுடி பிஸ்காவின் கொடுமுடி அடுத்தது பேயோரின் கொடுமுடி கொண்டு போய் லாஸ்ட் அட்டம் கரெக்டா செய்ப்பா அப்படி சொன்னான் ஆனா இங்க நடந்த வித்தியாசம் என்ன தெரியுமா நான் இதுவரைக்கும் சொன்னேன் இங்க போய் பலி எல்லாம் செலுத்தணும்னா இவர் அங்க போவாரு முன்னால போய் நின்றுட்டு என்ன சொல்றீர் அப்படின்னு கேட்பாரு இங்க அத செய்யல வாசி இங்க இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிப்பதே கத்தருக்கு பிரியம் என்று பிழையாம் கண்ட போது அவன் முந்தி செய்து வந்தது போல நிமித்தம் பார்க்க போகாமல் அவன் முந்தி செய்து வந்தது போல ஒருக்கிட்டார சவிச்சுட்டு போயிருன்னு சொல்லுவாரா இப்படியே போய் போய் நின்னா ஆனா இப்பதான் இவனுக்கு உண்மையிலே கண்ணு திறந்ததுக்கு எஃபெக்ட் வந்திருக்கு கண்ணு திறந்த எஃபெக்ட் இப்பதான் வந்திருக்கு இப்பதான் அந்த வார்த்தை அவன் பயன்படுத்தி இருக்கான் பாருங்க இப்பதான் அவன் நிமித்தம் பார்க்க போகாம இப்ப சொல்றான் கண் திறக்கப்பட்டவன் உரைக்கிறதாவது இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு தடவை அவன் சொன்னத நம்ம வாஸ்து பார்த்தா கண் திறக்கப்பட்டவன் சொல்லல அவன் இப்பதான் உண்மையில கண் திறக்கப்பட்டு கண் திறக்கப்பட்டவன் நிமித்தம் பார்க்க போக மாட்டான் கரங்களை தட்டி கத்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் உனக்கு தேவன் நேரமே சொல்லியாச்சு நீ போகாது நீ அவர்களை சபிக்காத ஆனா உனக்கு கண்ணு இதுவரைக்கும் திறந்து அது சரியான எஃபெக்ட்ல வரல பாரு அதனால நீ இதுவரைக்கும் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்த திரும்ப திரும்ப நிமித்தம் பார்க்கிறேன் நீ திரிகிறது எதனால் கண் குருடாகி போனபடியினால் கண் திறக்கப்பட்டவன் நிமித்தம் பார்க்க போக மாட்டான் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு மதிப்பு கொடுங்கள் தேவன் ஒருமுறை சொன்னால் அதற்கு கீழ்ப்படியுங்கள் வேத வசனத்தில் தேவன் எழுதி கொடுத்தால் அதற்கு கீழ்ப்படியுங்கள் அதை விட்டுவிட்டு தேவ வசனத்துல இப்படிதான் எழுதி இருக்கு ஆனா எனக்காக அவர் ஒன்று சொல்லுவாரா சொல்லுவாரான் அந்த பீலையாமுக்கு கதையாத்தான் இருக்கும் கதை அநேகர் அப்படித்தான் சொல்லுகிறார்கள் பைபிள்ல சொல்லியிருக்கு தான் பிரதர் ஆனா எல்லாமே ஏசு யாங்கிட்ட பேசுறாரு இல்லையா பேசுறாரான்னு பாக்குறேன் பாரு சிலர் இப்படியே பரிதாமான நிலைக்கு போய் கொண்டே இருக்கிறார்கள் எனவே அன்பானவர்களே புரிந்து கொள்ளுங்கள் தேவனுடைய வார்த்தை கனம் பண்ணுங்கள் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு யார் கீழ்ப்படிவார்கள் கண் திறக்கப்பட்டவர்கள் செய்தியை நான் சுருக்கிக் கொள்ளுகிறேன் ரெண்டு வார்த்தையை சொல்லி முடித்து விடுகிறேன் ஸ்தோதிரம் சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பது பதினெட்டு சொல்லுகிறது உம்முடைய வேதத்தில் உள்ள அதிசயங்களை காணும்படி என் கண்களை திறந்தருளும் ஹலலூயா சங்கீதக்கார அழக ஜோமன்னார் அண்டவரே உம்முடைய வேதத்தில் உள்ள அதிசயங்களை பார்க்கணும் இந்த வேதம் அதுக்குள்ள நிறைய அதிசயங்கள் இருக்கிறது அந்த வசனங்களை வாஸ்து தியானிக்கும் பொழுது அதற்குள் அநேக அதிசயங்கள் இருக்கிறது அதை காணும்படி என் கண்களை என்ன செய்ய வேண்டும் திறந்தரலும் ஆண்டவரே நீங்கள் பைபிள் வாசிக்கும் பொழுது அன்பானவர்களே ஜபத்தோடு வாசியுங்கள் ஏனென்றால் இந்த பைபிளை எழுதுனது பரிசுத்த ஆவியானவர் 
அவர் இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிறார் நம்மோடு இருக்கிறார் ஆகவே நாம் இந்த வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது அதை எழுதுனவரே நம்ம பக்கத்துல இருக்கிறதுனால நமக்குள்ள இருக்கிறதுனால அவர் கிளியரா இதை நமக்கு சொல்லி தருவார் ஹலலூயா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பிள்ளைங்க டியூஷனுக்காக ரொம்ப பிரயாசப்படுவாங்க அதுல அந்த பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட ஸ்கூல்ல எடுக்கிற ஆசிரியரே அவங்களுக்கு டியூஷன் டீச்சரா கிடைச்சிட்டா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க இவங்க தான் இத்தனை வருஷமா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு கெமிஸ்ட்ரி எடுக்கிறாங்க அதே டீச்சர் எனக்கு டியூஷன் டீச்சரா இருக்காங்க எவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டா இருப்பாங்க எவ்வளவு அழகா சொல்லி தருவாங்க அப்படின்னு இனி அதுல ஒரு புக்கு வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த கெமிஸ்ட்ரிக்கு அந்த கெமிஸ்ட்ரி புக்கை எழுதுன ஆசிரியரே டியூஷன் டீச்சரா வந்துட்டாருனா இந்த பிள்ளைக்கு பெரிய சந்தோஷம் ஆகா இந்த புக்கை எழுதுன ஆசிரியரே எனக்கு யாரா வந்துட்டாரு டியூஷன் டீச்சரா வந்துட்டாரு அப்ப கண்டிப்பா இதனுடைய முழு விளக்கமும் எனக்கு கிடைச்சிடும் இதே மாதிரிதான் இந்த பைபிளை எழுதி ஆக்கியோனாகிய பரிசுத்த ஆவியானவரே நமக்குள்ளே இருந்து நம்முடைய போதகராக போதித்து நடத்துகிறார் ஹலலூயா எனவே நீங்கள் அவரிடத்தில் ஆலோசனை கேட்டு ஜபத்தோடு இந்த பைபிள் வசனங்களை வாசிங்க நீங்க வாசிக்கும் பொழுதே அதற்குள்ளே இருக்கிற ஆவிக்குரிய சத்தியங்களை ஆவியானவர் உங்கள் உள்ளத்திலே கொண்டு வருவார் ஒரு வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது இன்னொரு வசனம் உங்க நினைவுக்கு வரும் உடனே அதை நோட் பண்ணி வைங்க ரெஃபரன்ஸ் மாதிரி எழுதி வைங்க ஏதோ ஒரு முறையில அதை ரெடி பண்ணுங்க இந்த வசனத்தையும் அந்த வசனத்தையும் நீங்க சேர்த்து கோர்த்து கொஞ்சம் வாசித்து பாத்தீங்கன்னா தியானித்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள ஒரு அழகான ஆவிக்குரிய சத்தியம் வெளிவரும் அந்த சத்தியம் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு ஒரு பலனாக மாறும் அல்ல லூயா இப்படித்தான் தேவனமை நடத்துகின்றார் அவருடைய ஆவிக்குரிய வழிகளை நமக்கு அவர் போதிக்கின்றார் எனவே உமது வேதத்தில் உள்ள அதிசயங்களை காணும்படி என் கண்களை திறந்தருளும் என்ற ஒரு உண்மையான ஜபத்தோடு கூட நாம் என்ன செய்வோம் கர்த்தருடைய வேதத்தை வாசிப்போம் கடைசியாக ஒரு வசனத்தை வாசித்து முடிக்கிறேன் எபேசியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பது ஆகிய வசனங்கள் எல்லாரும் எடுத்து கவனமாய் பார்ப்போம் விளக்கம் சொல்லுவதற்கு இன்றைக்கு நேரம் இல்லை ஜஸ்ட் அதை வாசிப்போம் தாம் நம்மை அழைத்ததினாலே நமக்கு உண்டாயிருக்கிற நம்பிக்கை இன்னதென்றும் பரிசுத்தவான்களிடத்தில் தமக்கு உண்டாயிருக்கிற சுதந்திரத்தினுடைய மகிமையின் ஐஸ்வர்யம் இன்னதென்றும் தாம் கிறிஸ்துவை மறித்தோரில் இருந்து எழுப்பி அவரிடத்தில் நடப்பித்த தமது பலத்த சத்துவத்தின் வல்லமையின்படியே விசுவாசிக்கிறவர்களாகிய நம்மிடத்திலே காண்பிக்கும் தம்முடைய வல்லமையின் மகா மேன்மையான மகத்துவம் இன்னதென்றும் நீங்கள் அறியும்படிக்கு அவர் உங்களுக்கு பிரகாசம் உள்ள மனக்கண்களை கொடுக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் இந்த பதினெட்டு பத்தொன்பது வசனங்களில் பிரகாசமுள்ள மனக்கண்கள் தெய்வ மக்களுக்கு வேண்டும் என்று பவுல் ஜெபிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் அதை ஆவியானவர் பரிசுத்த வேத எழுத்துக்களாக பதிவு செய்து தந்திருக்கிறார் ஆகவே நாம் அனைவரும் இதை வாஞ்சிக்கவும் வேண்டும் நாம் பிறருக்காய் செய்யும் ஜபங்களில் இந்த ஜபத்தை ஏறெடுக்கவும் வேண்டும் இதிலே கண்கள் திறக்க வேண்டும் மனக்கண்கள் பிரகாசம் அடையணும் மூன்று காரியத்துக்காக எதுக்காக பதினெட்டாம் வசனத்திலே முதல் காரியம் தாம் நம்மை அழைத்ததினாலே நமக்கு உண்டாயிருக்கிற நம்பிக்கை இன்னதென்று நாம் அறியும்படி நம்முடைய மனக்கண்கள் பிரகாசமாக வேண்டும் அல்லா அப்ப எதை அறியும்படி கண்கள் திறக்கணும் தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறாரே பரலோகத்துக்காக நித்தியத்துக்காக அந்த அழைப்பிலே இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை என்னது ஓ மரணம் வந்தாலும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது இந்த உலகம் முடிந்தாலும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது இயேசுவின் வருகையில் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது பூமி வானம் அழிந்தாலும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது எதனால் நம்பிக்கை அவர் என்னை அழைத்ததனால் உண்டான நம்பிக்கை அல்லா இந்த நம்பிக்கையை அறிகிறதற்கு உங்க மனக்கண்கள் திறக்கணும் அப்ப பூமியிலே ஒன்று இல்லாமல் போனால் ஐயோ ஐயோ என்று கதற மாட்டோம் பூமியிலே உள்ள காரியங்களிலே நாம் பதட்டம் அடைய மாட்டோம் பெரிய நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கிறது இன்னைக்கு அநேகர் அந்த நம்பிக்கை அறிவில் தான் வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் கண்கள் திறக்கப்படும் பொழுது அந்த நம்பிக்கை நம்முடைய இதயத்தை நிரப்பம் ஹலலூயா அதுதான் கண்கள் திறக்கப்படணும் இரண்டாவது பதினெட்டாம் வசனம் பாதியில் இருக்கிறது பரிசுத்தவான்களிடத்தில் தமக்கு உண்டாயிருக்கிற சுதந்திரத்தினுடைய மகிமையின் ஐஸ்வர்யம் இன்னதென்றும் நீங்கள் அறியும்படி உங்களுக்கு பிரகாசம் உள்ள மனக்கண்கள் பரிசுத்தவான்கள்னா நாம் தான் நம்மிடத்தில் தமக்குனா தேவனுக்கு நம்மிடத்தில் தேவனுக்கு உண்டாயிருக்கிற சுதந்திரம் தேவன் நமக்குள்ள ஒரு சுதந்திரத்தை வச்சிருக்கிறாராம் அந்த சுதந்திரத்தினுடைய மகிமை அந்த மாட்சிமை மேன்மை அதனுடைய ஐஸ்வர்யம் 
இன்னதென்று அறியும்படி கண் திறக்கணும் அதாவது தேவன் நமக்குள்ளே ஒரு சுதந்திரத்தை வச்சிருக்கிறார் என்ன சுதந்திரம் அவருடைய பரிசுத்தாவி அபிஷேகம் அதுதான் அவர் நமக்குள் வைத்த விலையேற பெற்ற சுதந்திரம் அந்த ஆவியில எல்லா பொக்கிஷங்களும் இருக்கிறது அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் பரிசுத்தம் தேவ வல்லமை தேவன் மேல் உள்ள விசுவாசம் உண்மை என்று சொல்லுகிற ஏராளம் இதெல்லாம் பொக்கிஷங்களாக்கும் நான் இப்ப லிஸ்ட் போட்டு சொன்னது காசு கொடுத்து கோடி பொண்ணு கொடுத்தாலும் கிடைக்காது எந்த உலகத்திலையும் கிடைக்காது இதெல்லாம் தேவன் நமக்கு தந்த விலையேற பெற்ற பொக்கிஷம் மனுஷனுக்கு இது தெரிய மாட்டேங்க அன்பு பரிசுத்தம் சமாதானம் சந்தோஷம் அந்த விசுவாசம் உண்மை இவ்வல்லமை தேவனுடைய வல்லமை இவைகள் எல்லாம் இந்த பரிசுத்தாவியாகிய விலையேற பெற்ற பொக்கிஷத்தினால் நமக்கு கிடைக்கிற பெரிய பெரிய பொக்கிஷங்கள் இதுதான் தேவன் நமக்குள் வைத்திருக்கிற அவருடைய சுதந்திரம் இந்த சுதந்திரத்தினுடைய மகிமையின் ஐஸ்வர்யம் எவ்வளவு பெரிது என்று இதை பெற்றிருக்கிற மக்களுக்கே தெரியல நமக்கே தெரியல நாம் கண் திறக்கல நமக்கு நம்முடைய கண்கள் இன்றைக்கு பிரகாசம் அடைய வேண்டும் என்று ஜபிக்க வேண்டும் அல்லா தேவனே எனக்குள் நீர் ஊற்றி இருக்கிற ஆவியினுடைய மகிமையின் பிரகாசம் என்னது எனக்குள் நீர் வைத்திருக்கிற தேவ அன்பினுடைய மகிமை என்னது நீர் எனக்குள் வைத்திருக்கிற தெய்வீக சந்தோஷத்தினுடைய மதிப்பு என்னது இப்படி ஒவ்வொன்றை குறித்து அந்த பரிசுத்தத்தினுடைய மகிமை என்னது தேவ வல்லமையுடைய மதிப்பு என்னது இப்படி நான் அறிந்து கொள்வதற்கு என்ற மனக்கண்கள் என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஜோம் பண்ணும் இன்னைக்கு நம்ம ஜப குறிப்பு இதுவா தான் இருக்கணும் பைபிள்ல இல்லாத ஜப குறிப்பே நிறைய ஜபிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் பைபிள்ல உள்ள ஜப குறிப்ப முதல்ல ஜபிக்கணும் இதுக்கு மன கண்கள் திறக்கணும் கடைசியாக பத்தொன்பதாம் வசனம் தம்முடைய வல்லமையின் மகா மேன்மையான மகத்துவம் இன்னதென்றும் நீங்கள் அறியும்படி கண்கள் பிரகாசம் அடைய வேண்டும் அவருடைய வல்லமையின் மகத்துவம் பவர் ஆஃப் காட் பவுல் அதுதான் சொன்னார் உலகத்துல எவ்வளவோ அதிகாரத்தையும் வல்லமையும் பணத்தையும் ஐஸ்வர்யத்தையும் மேன்மையும் பார்த்துட்டேன் அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை இப்போ நான் எப்படி ஆயிலும் அவருடைய உயிர் தழுதலின் வல்லமையை நான் என்ன செய்யணும் அறியணும் அதை அடையணும் அவரை போல ஒரு உயிர் மரணத்துக்குள்ளாகி அவரை போல ஒரு உயிர் தழுதலுக்குள்ள நான் என்ன செய்யணும் வரணும் அதற்காக பின்னானவைகளை விட்டு முன்னானவைகளை நாடுகிறேன் கர்த்தர் என்னை எதற்காய் பிடித்துக் கொண்டாரோ அதை நான் பிடித்துக் கொள்ளும்படி ஆசையாய் தொடருகிறேன் அப்ப அவர் அதை விரும்புறார் நான் இப்ப என்ன அறியணும் விரும்புறேன் அந்த தேவனுடைய வல்லமையினுடைய மகத்துவம் என்ன எனக்குள் தந்திருக்கிற அந்த பரிசுத்த ஆவி அந்த வல்லமையை உடைய ஆவி அந்த ஆவியிலிருந்து அந்த வல்லமை என்னிலே வெளிப்பட முடியும் அதனுடைய மகத்துவத்தை நான் அறியணும் ஓ நான் ஜெபிக்கும் பொழுது அந்த வல்லமை புறப்படணும் என் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது எனக்குள்ள இருந்து அந்த ஆவியின் வல்லமை கிரிய செய்யணும் இந்த ஆவியின் வல்லமை நான் உணரணும் அறியணும் அனுபவிக்கணும் வெளிப்படுத்தணும் இந்த ஆசை அதை அறியணும் அதை அறியணும் பாத்தீங்களா இவைகளுக்காக இப்பொழுது நமக்கு எல்லாம் என்ன செய்யப்படணுமா கண் திறக்கப்படணும் இப்போ நம்ம அநேகர் ஒத்துக்கொள்வோம் நான் ஆண்டவரே பிழையாம சொல்லும் போது நான் சிரிச்சு சிரிச்சு இருந்தேன் ஆண்டவரே ஆனா நான் பிழையாமோட ரொம்ப மோசமா இருக்கேன் ஆண்டவரே உண்மைதானா இப்ப பைபிள் சொல்லுகிற காரியங்களை நம்ம பார்க்கும் பொழுது பலர் சொல்லுவோம் பிழையாம சொல்லும் பொழுது சிரிச்சு சிரிச்சு இருந்தேன் ஆண்டவரே ஆனா இப்ப நான் பிழையாமோட ரொம்ப மோசமான சிச்சுவேஷன்ல இருக்கேன் நான் இதையெல்லாம் அறியும்படி என் கண்களை என்ன செய்யும் திறந்தருளும் முழங்கால் போடுவோமா ஆண்டோட்டத உண்மையான ஜபத்தை இந்த வேளையில் கேட்போம் உத்தம இருதயத்தோடு வாஞ்சையுள்ள இருதயத்தோடு ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து என் கண்களை திறந்தருளும் அப்பா என் கண்களை திறந்தருளும் அப்பா என்று தேவ சமூகத்தை நோக்கி கூப்பிடப் போகிறோம் கர்த்தர் நம்முடைய கண்களை நிச்சயம் திறப்பார் அடைந்து அடிமை நானையா ஆண்டவரே உன் பாதம் சரண் அடைந்து அடிமை நானையா சொல்லுவோமா ஆண்டவரே உன் பாதம் சரண் அடைந்து அடிமை நானையா ஒரு விசை கூட the law.
God. Hallelujah. Ellar vai tarandu devanai stotram pannalam. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Andor samuvathil ellar valadu kaiyai nenjile vaithukondavargalai. Ellar valadu kaiyai nenjile vaithukondavargalai. Andor nokki sollunga. Andavare en devane ummude vedathilulla magathuvangalai ariyumbadi en kangalai tarandarulam appa. Unmaya jom pannunga. Indru mudal naan bible vaasikkum boludhu. இதுவரை வாசித்தது போல் அல்ல அதுடைய ரகசியங்களை நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுக்காக என் மனக்கண்களை திறமாண்டவரே சொல்லுங்க உண்மையா ஜோம் பண்ணுங்க வாஞ்சை உள்ள பிள்ளைகளுக்கு கத்த நிச்சயம் அதை வாக்கு வாய்க்க பண்ணுவார் ஹலே லூயா அதுபோல் ஆண்டவரிடத்துல கேட்போம் அப்பா நீங்க என்னை அழைத்திருக்கிறீங்க அப்பா நித்திய ராஜ்யத்துக்கு அழைத்திருக்கிறீங்க அந்த அழைப்பினுடைய நம்பிக்கையை நான் எப்பொழுதும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அழைப்பினால் எனக்கு இருக்கிற நம்பிக்கை அதை புரிந்து கொள்ளாம ஓடுன நாட்கள் போதும் அப்பா இனி ஒரு உண்மை கிறிஸ்தவனாய் உண்மை விசுவாசியாய் வாழும்படி அந்த அழைப்பின் நம்பிக்கை குறித்த அறிவை என் கண்கள் திறந்து காண உதவி செய்யுங்க நன்கு அறிந்து கொள்ள உதவி செய்யுங்க ஆமை நீங்க எனக்குள் வைத்திருக்கிற சுதந்திரத்தின் அந்த ஐஸ்வர்யத்தை நான் புரிந்து கொள்ள என் கண்களை திறந்தருளும் எனக்குள்ள வைத்திருக்கிற ஒவ்வொரு சுதந்திர பாக்கியங்கள் தேவ அன்பின் அந்த ரகசியத்தை நான் அறியணும் பரிசுத்தம்னா அது என்னன்னு அறியணும் தேவ வல்லமை அறியணும் சந்தோஷத்தை அறியணும் தேவ சமாதானத்தை அறியணும் தேவ ஆவியை நான் அறிய வேண்டும் ஹலே லூயா என் மனக்கண்கள் பிரகாசம் அடையட்டும் கூர்மை உள்ள மனக்கண்களாய் மாறட்டும் ஹலே லூயா ஹலே லூயா எத்தனை பேர் உண்மையாய் ஜபிக்கிறீர்கள் ஆவிக்குரிய வாஞ்சையோடு ஜபிக்கும் பொழுது ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதங்களை அன்பு ஆண்டவர் அதிகமாய் நமக்குள் ஊற்றுவார் அன்பானவர்களே ஹலே லூயா Praise God. தேவனுடைய வல்லமையின் மகத்துவம் இன்னதென்று அறிய வேண்டும் அந்த ஒரு எனக்குள்ளே பர்ஸ்த ஆவியை ஊற்றி இருக்கிறீர் அந்த வல்லமையை நான் உணரணும் அந்த வல்லமையை நான் அனுபவிக்கணும் அந்த வல்லமை என் மூலம் மற்றவங்களுக்கு முன்னால வெளிப்படணும் மற்றவங்களுக்கு பிரயோஜனமா வெளிப்படணும் அந்த வல்லமையின் மகத்துவத்தை நான் அறியும்படி என் கண்களை திறங்கப்பா என் கண்களை திறங்கப்பா நீங்க உண்மையா வாஞ்சியோடு ஜபித்தார் இன்று முதல் அந்த அதிசயங்களை நமது வாழ்வில் அனுபவமாய் மாற்றிக்கொள்ள முடியும் பிரியமானவர்களே ஹலே லூயா ஹலே லூயா கிருபை செய்யும் கிருபை செய்யும் ஆண்டவர கண்டறக்கப்பட்ட பிள்ளையாம் தன் குற்றத்தை உணர்ந்தது போல நாங்களும் எப்பொழுதும் குற்றங்களை உணர்ந்து கொண்டு திருந்தும்படி எங்களுக்கு கிருபை தாரும் அப்பா கண்டறக்கப்பட்டவன் தேவ சித்தத்தின்படி ஆசிர்வாதத்தையே கூறினது போல நாங்களும் அநேகருக்கு ஆசிர்வாதத்தை சொல்லவும் ஆசிர்வாதங்களாய் திகழவும் உதவி செய்யப்பா ஹலே லூயா பிரைஸ் காட் பிரைஸ் காட் சிலர் சிறு பிள்ளைய போல அப்படியே வார்த்தைகளை சொல்லி ஜபிக்கிறீர்கள் நீங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் ஆமேன் சிறு பிள்ளைய போல் தேவனுக்கு முன்பாய் தாழ்த்துகிறவர்களை தேவன் உயர்த்துவார் ஆமேன் இப்பொழுது கரங்களை தட்டி தேவனை மகிமைப்படுத்தலாம் ஆமேன் கத்தாவே உமது வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா உமது போதனைகளுக்காக நன்றி அண்டவரே கண் திறக்கப்படுகிற அனுபவத்தை குறித்து பேசினீர் அப்படியே அந்த அனுபவத்தை எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தந்துவிடும் எங்கள் கண்கள் திறக்கப்படுவதாக திறக்கப்படுவதாக அன்புள்ள பிதாவே நல்ல தகப்பனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் கண் திறக்கப்படுகிற ஒரு அனுபவத்தை குறித்து சற்று நாங்கள் பகிர்ந்து கொண்டோம் மெய்யாகவே இன்றைக்கு எங்களுக்கு அந்த கண் திறக்கப்பட்ட அனுபவம் பிரகாசமுள்ள மனக்கண்கள் எங்களுக்கு தேவை ஆண்டவரே அதற்காக உடைய பாதத்தில் வாஞ்சையோடு கேட்டிருக்கிறோம் அதை இந்நாளிலிருந்து எங்களில் அதிகமாய் வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதியும் இந்த கண் திறக்கப்பட்ட அனுபவத்தில் எங்களை நடத்தும் அதனால் எங்கள் வாழ்வில் வெற்றி சிறக்க தேவ நோக்கம் எங்கள் வாழ்வில் நிறைவேற ஆமை நம்முடைய வருகையில் உம்மோடு நாங்கள் நின்று உமது நித்திய மகிமையை சுதந்திரிக்க எங்களுக்கு கிருபை தந்தருளும் ஒவ்வொருடோடும் தொடர்ந்து நீர் இடைபட வேண்டும் என்று ஜபிக்கின்றோம் உமது வல்லமை உள்ள நல்ல கரத்தில் அர்ப்பணிக்கின்றோம் சகல துதியும் கனமும் மகிமையும் உமக்கே நாங்கள் செலுத்துகின்றோம் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமே